கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மயம் உண்டாக இச்சைக்கேற்ற போஜனங்களை கேட்கிறார் இயேசுவை பரீட்சை பார்த்ததுனாலே பாம்புகள் அவளை கடித்து மாமிசம் கொடுப்பாரா அதனால கத்த கோபம் கொண்டார எனக்கு எப்ப கொடுக்கணும் எப்ப கொடுக்கூடாது எனக்கு தெரியும் விசேஷத்தை மடியம் பண்ணினார் சௌர்ணே சௌரிய கேள் தேவன் உனக்கு தந்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை வைத்து சந்தோஷமாய் வாழு ஆண்டவர் சொல்ற வசந்த முடிய வாழப்பார் அவரால் இதை பண்ண முடியுமா சொல்லாத நீ டெஸ்ட் பண்ற ஆண்டவர் இரக்கமுள்ளும் <laughs> உங்களுடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் தியானிக்கும்படியாய் வந்திருக்கிறோம் இப்பொழுதும் ஆண்டவரை நாங்கள் தியானிக்கும் தியானம் எளிதாக இருக்கட்டும் நாங்கள் வசனங்களை தியானிக்கும் போது அது எங்கள் வாழ்க்கையிலே தேவரீர் எங்களை ஆவிலே உற்சாகப்படுத்தவும் பலப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கத்தருடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் வசனங்களை கேட்க உணர்வுதாரும் வாழ கருவைதாரும் ஏசு கிருஷ்ண நின்ப நாமத்தில் பிதாவே ஆமே கத்தருக்கு மயமோண்டாகட்டும் எச்சரிப்பு என்கிற தலைப்பின் கீழே நாம் ஆறு வாரங்களை கடந்த வாரம் வரைக்கும் பார்த்தோம் இன்றைக்கு ஏழாவது வாரமாக பார்க்க போகிறோம் எச்சரிப்பு என்கிற தலைப்பின் கீழே கடந்த வாரத்தில் ஒன்று குருந்தியர் பத்தாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தில் தியானித்தோம் இவைகள் எல்லாம் திருஷ்டாந்தங்களாக அவர்களுக்கு சம்பவித்தது உலகத்தின் முடிவு காலத்தில் உள்ள நமக்கு எச்சரிப்பு உண்டாகும்படி எழுதப்பட்டும் இருக்கிறது அருமையானுள்ளே இஸ்ரேல் ஜனங்களை தேவன் எகிப்திலிருந்து வனாந்திர வழியாக அழைத்து வந்தார் அப்படி அழைத்து வந்தபோது அவர்கள் காணானுக்கு போக வேண்டியவர்கள் ஆனால் வழியிலே அவர் அழிந்து போனார்கள் அவளை அழைத்து வந்தவர் தேவன் மோசே ஆரோன் மூலமாய் அழைத்து வந்தார் அழைத்து வந்த நேரத்தில் ஆறு லட்சம் புருஷர்கள் வந்தார்கள் ஸ்திரீகள் பிள்ளைகள் எல்லாம் உண்டு ஆனால் வேதத்தில் ஆறு லட்சம் புருஷர்கள் ஆனால் வேதம் என்ன சொல்கிறது வழியிலே அவர்கள் அழிந்தார்கள் எத்தனை பேர் அஞ்சு லட்சத்தி தொண்ணூத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு பேர் அறிஞ்சாங்க ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் காணானுக்குள்ளே போனது எதனால் இப்படி அழிந்தார்கள் வழியிலே என்று சொல்லி இந்த பத்தாவது அதிகாரத்தில் ஆறாவது வசனத்துக்கு மேலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு அதை ஏன் சுட்டி காட்டுகிறது வேதம் கடைசி நாட்களிலே வாழ்கிற நமக்கு எச்சரிப்பு உண்டாகும்படி இவைகள் திருஷ்டாந்தமாக நமக்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படியானால் கடைசி நாட்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் என் ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய வருகைக்கு முன்பு சொல்லப்பட்ட அத்தனை அடையாளங்களை நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே அவருடைய வருகை வெகு சீக்கிரம் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட அவருடைய வருகையிலே நாம் காணப்பட வேண்டும் என்றால் நாம் எச்சரிக்கையோடு கூட வாழ வேண்டும் அதில் என்ன எழுதியிருக்கிறது உலகத்தின் முடிவிலே இருக்கிற நமக்கு எச்சரிப்பு உண்டாகும்படி இது திருஷ்டாந்தமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படியானால் அவைகளில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதை குறிப்பிடுகிறார் பவுர் கடந்த வாரத்திலே நாம் தியானித்தோம் எட்டாவது வசனம் அவர்களில் சிலர் வேசித்தனம் பண்ணி ஒரே நாளில் இருபத்தி மூவாயிரம் பேர் விழுந்து போனார்கள் அது போல நாமும் வேசித்தனம் பண்ணாதிருப்போமாக வேதம் சொல்லுங்க கவனிங்க எத்தனையோ விதமான காரியங்களில் அவங்க விழுந்து போனாங்க அதில் ஒன்று என்னன்னா வேசித்தனம் பண்ணி இருபத்தி மூவாயிரம் பேர் விழுந்து போனார்கள் அதுபோல நாமும் வேசித்தனம் பண்ணாதபடி எச்சரிக்கையாக இருக்கும் கவனமாக கேளுங்க அதைத்தான் கடந்த வாரத்தில் நாம் தியானித்தோம் 
விவச்சாரம் என்பது வேறு வேசித்தனம் என்பது வேறு ஆங்கிலத்தில் விவச்சாரத்துக்கு அடல்ட்ரி என்றும் வேசித்தனத்துக்கு ஃபோர்னிகேஷன் என்றும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அருமையான உலகம் விவச்சாரம் என்பது ஒரு மனிதன் தன்னுடைய சொந்த சந்தோஷத்திற்காக எவ்வளையோ தேடி போய் தவறாய் நடக்கிறான் என்றால் அவன் செய்வது விவச்சாரம் அதற்கு அடிபணிகளாலே ஒரு பெண் அவள் செய்வது வேசித்தனம் அல்ல வந்தால் இப்படி சொல்கிறேன் ஒரு பெண் தன் சொந்த சந்தோஷத்திற்காக ஒருவனை நாடி போகிறாள் அவள் செய்வது விவச்சாரம் அதற்கு அடிபணிகிறானே அவன் செய்வது வேசித்தனம் இன்னைக்கு நிறைய இடத்துல வேசித்தனம் பெருகி போச்சு விவச்சாரம் பெருகி போச்சு வேசித்தனம் பெருகி போச்சு ஏன் வேசித்தனம் பெருகி போச்சு அப்படின்னா இன்றைக்கு உலகத்தில் எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்க தேவனுக்கு பிரியமாக வாழணுங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை தன்னை அழகுபடுத்தி தன்னுடைய அவயவங்களெல்லாம் தெரிய வைக்கணும்னு சொல்லி அழகுபடுத்தி கேவலமாக வாழ்கிறாங்க அதை அடுத்தவன் பார்க்குறான் அடுத்தவன் பார்த்து அதில் மோகம் கொள்கிறான் அவளை போய் தவறு பண்ணிடுறான் அவளை போய் தவறு பண்ணிடுறான் நான் உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள் பின்னால் முதுகில் ஜன்னல் போட்ட மாதிரி நாட்டெலாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க நாட்டு போட்டு மணிலாம் தொங்க விட்டுப்பேன் இது யாருக்கு தெரியணுன்றீங்க இப்போ இது யாருக்குங்க தெரியணும் முதுக மறைச்சானா நீ உத்தமி இது இவ்வளவு தெரியுது நாட்டு போட்டிருக்குது அதில் குண்டு மணி இருக்குது இவ்வளவு சட்டை இவ்வளவு தூரம் கேப் இருக்கு என்னத்து கேப் போட்டிருக்காங்க எதுக்காகங்க அப்போ யாரோ பின்னால் இருந்து நம்மளை ரசிக்கணும் யாரோ பின்னால் இருந்து நம்மளை ரசிக்கணும் தானே அவன் ரசிக்கிறான் முன்னாலும் பார்க்குறான் ஆக்வாடாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க துப்பட்டா கிடையாது அசுத்தமாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஃபேஷியல்லாம் பண்ணி அதை பண்ணி இதை பண்ணி ஆக்வாடாக இருக்கிறாங்களா இதை பார்த்த உடனே அடுத்தவனுக்கு வெறி பிடிக்குது வெறி பிடிக்குது நான் ஓடி வந்து அவளை பிடிக்கிறான் கடிக்கிறான் இல்லைனா என்னோ தப்பன்றான் இந்த சூழ்நிலை இப்போ பாருங்கள் அவன் செய்கிறது வச்சாரம் இவள் அவனுக்கு அடிமையை மாறிட்டான் வேசித்தன் ஐயோ என் பிள்ளை எப்படி பண்ணிட்டானே என் பிள்ளை எப்படி தப்பு பண்ணிட்டானே என்னை இப்படி பண்ணிட்டானே அப்படின்னு எவனும் எவ்வளோ சொல்லக்கூடாது ஏன்னா நம்ம யோகியமாக இருந்தா நம்ம உத்தமிகளாக இருந்தா அடுத்தமாக வந்து தப்பு பண்ண மாட்டான் ஆகையினால நல்லா கவனிச்சிங்க ஒருத்தர் வச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு தன்னோடு கூட வரும்போது அவள் என்ன செய்யணும் போடுது கூக்கரலிடம்மா ஐயோ என்னை காப்பாற்றுங்க இப்படி பண்ணுறாங்க காப்பாற்றுங்கன்னு கூக்கரலம்மா ஆனால் இன்னைக்கு அப்படி இல்லையே அப்படி இல்லையே அவன் என்னை பிடிச்சான் கட்டி பிடிச்சான் என்ன தூக்கி போனான் தவறு பண்ணிட்டான் ஏமா கத்தல நீ அது காரணம் என்ன நியூ செஞ்ச அலங்காரம் தானே என்னை பார் என் அழகை பார் நீ ரசித்து பார் அப்படின்னு சொல்லி ஆடைகளை போட்டு விடுற அழகா ஃபேஸ் எல்லாம் பண்ணி பியூட்டி பார்லர் போய் அழகுபடுத்தி என்ன பாருன்னு சொல்கிற அவன் பார்க்குறான் உன் அழகு மேலே ரசனை உண்டாகுது அது நிமித்தம் அவன் ஓடி வந்து உன்னை காட்டி பிடிச்சி தவறு பண்ணுறான் அருமையான சௌரியே சௌரனே கேள் வேசித்தனம் பண்ணி இருபத்தி மூவாயிரம் பேர் செத்தாங்க இவங்க வேச்சாரம் பண்ணலை பாலாகூடிய ஆட்கள் மீதியானர் இவங்க கிட்ட வந்தாங்க பெண்கள் வந்தாங்க அவங்க விவச்சாரத்துக்கு வர்றாங்க இவங்க ஆண்கள் அவங்களோடு கூட இணைந்து வேசித்தனம் பண்ணாங்க இருபத்தி மூவாயிரம் பேர் செத்தாங்க அதன்படி நானும் நீங்களும் நடக்கக்கூடாதுன்னு எச்சரிக்கிறது வேறு ஏன்னா ஆண்டவராக இயேசுக்கு சொன்னாலே தேவன் நம்முடைய சரீரத்தை கிரயத்துக்கு வாங்கிட்டாருங்க நீங்கள் கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்கள் சரீரம் கத்திற்குரியது வேசித்தனத்துக்குரியது அல்ல அல்ல அப்படின்னு இது கத்திற்குரியதுங்க ஏதோ உங்க சர்ற மாதிரி அவங்க விவச்சாரத்துக்கோ இல்லை வேசித்தனத்துக்கோ அடிமையாகிடுறீங்களே சரீரம் உங்க சரீரம் இல்லை தேவனால் படைக்கப்பட்டது சரி ரட்சிக்கப்படும் நான் தான் பண்ணிட்டேன் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு நீ கத்திற்குரியவன் கத்திற்குரியவன் சரீரம் கத்திற்குரியது வேதம் அழகாச்சுது சரீரம் கத்திற்குரியது வேசித்தனத்துக்கு உரியது அல்லன்னு எழுதியிருக்கு அப்படியானால் உன் வாழ்க்கை சுத்தமாக வச்சுக்கு வேசித்தனம் பண்ணி இருபத்தி மூணாயிரம் பேர் செத்தாங்க அது மாதிரி யாரோ உனக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணியோ இல்லை வாஞ்சித்தோ உங்ககிட்ட வந்து காரியம் ஆனோ பெண்ணோ உங்ககிட்ட வந்து தவறான காரியங்களை செய்ய நினைக்கும் போது நீ அவைகளுக்கு தப்பி விலகிப்போ அவங்களோ அவனோ அவ்வளோ வேச்சார 
ஜபம் பண்றீங்க எத்தனைக்குதான் எத்தனைக்கிறாள் நீ விளையிரு சரீரம் கத்தருக்குரியது வேசித்தனத்துக்குரியது அல்ல ஓகே சரீர பிரகாரமான வேசித்தனத்தையும் கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோம் விக்கிரக ஆராதனையும் ஒரு வேசித்தனம் என்று சொல்லி வேதத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தோம் ஆகவே வேதம் சொல்கிறபடி நீங்கள் வேசித்தனத்திற்கு விலகி ஓடுங்கள் வேசித்தனத்திற்கு விலகி ஓடுங்கள் என்று இருக்கிறபடி அந்த வேசித்தனத்துக்கு விலகி ஏன்னா அதற்கு எச்சரிப்பு உண்டாகும்படி எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த நாளிலே தேவன் என்ன எச்சரிக்கிறார் ஒன்று குருந்தியர் பத்தாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசம் இவைகள் எல்லாம் திருஷ்டாந்தங்களாக அவர்களுக்கு சம்பவித்தது உலகத்தின் முடிவு காலத்தில் உள்ள நமக்கு எச்சரிப்பு உண்டாகும்படி எழுதப்பட்டும் இருக்கிறது இவைகள் எல்லாம் திருஷ்டாந்தமாக அவங்களுக்கு சம்பவித்தது முடிவு காலத்தில் உலகத்தின் முடிவு காலத்தில் இருக்கிற நமக்கு எச்சரிப்பு உண்டாகும்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்போ ஏன் இது ஆண்டவர் நமக்கு எழுதி வச்சுக்காருனா ஜாக்கிரத என்னால் மீட்கப்பட்ட ஜனங்கள் காணானுக்கு கொண்டு போவேன் என்று ஆசையாய் கூட்டி வந்தேன் அவர்களோ வழியிலே இப்படியெல்லாம் தவறு செய்து தங்கள் வாழ்க்கையை அழித்து கொண்டார்கள் நீயும் அப்படி அழித்து விடாதே உலகத்தின் முடிவு சமீபம் ஆகவே உன்னை பரலோக ராஜ்யத்தில் சேர்க்கவோ இல்லை என்றால் இயேசுடைய வருகையிலே சேர்க்கவோ நான் வாஞ்சிக்கிறேன் ஆகவே நீ இவைகளுக்கெல்லாம் விலகும்படி உனக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் எச்சரிப்பு உண்டாகும்படி எழுதி வச்சுக்கேன் எழுதி வச்சுக்கேன் இப்போ இன்னைக்கு எச்சரிக்கிற காரியம் என்ன ஒன்பதாவது வாசன் அவர்களில் சிலர் கிறிஸ்துவை பரீட்சை பார்த்து பாம்புகளால் அழிக்கப்பட்டார்கள் அதுபோல நாமும் கிறிஸ்துவை பரீட்சை பாராதிருப்போமாக வேதம் சொல்லுகிறது பாருங்க அவர்களில் சிலர் கிறிஸ்துவை பரீட்சை பார்த்தார்கள் அங்கெங்க கிறிஸ்துவ கண்மலை அவர்களோடு கூட வந்த கண்மலை என்று இருக்கும் அந்த கண்மலை கிறிஸ்து அப்போ இயேசு அவர்களோடு கூட வர்றார் ஆனால் இயேசு வரும்போது அவர்களுக்கே தெரியாமல் அவர்கள் இயேசுவை பரீட்சை பார்க்கிறாங்க இந்த பரீட்சை பார்த்து அழிஞ்சிட்டாங்க ஆகினால் வேதம் சொல்லுது நீங்கள் இயேசுவை பரீட்சை பாராதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை பரீட்சை பாராதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்க அருமையான சௌர்னே சௌரியே இந்த நாளிலே நாம் தியானிக்க போகிறது இயேசு கிறிஸ்துவை பரீட்சை பாராதபடி எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று ஓகே இப்போ இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்களும் நான் சோதிச்சு பார்க்க கூடாது அவர் ஒரு வசனம் சொன்னால் அப்படியே வாழணும் அவரை சோதிச்சு பார்க்கறதுக்கு நம்ம இன்னும் பெரிய ஆள் கிடையாது அவரை விடவா பெரியவங்க அவர் சொன்னால் அப்படியே செஞ்சு போகணும் அன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை பரீட்சை பார்த்தது நிமித்தமாக சர்ப்பம் அவங்களை கிடைச்சது எப்படின்னு சொல்லி வேதத்திலிருந்து அதை சொல்றேன் உங்களுக்கு வாசிப்போம் எண்ணாகமம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் நான்காம் அவசரம் முதல் எட்டாம் அவசரம் வரைக்கும் ஒன்னு ஒன்றாம் எழுத வாசிப்போம் அவர்கள் ஏதோ தேசத்தை சுற்றி போகும்படிக்கு ஓர் என்னும் மலையை விட்டு சிவந்த சமுத்திரத்தின் வழியாய் பிரயாணம் பண்ணினார்கள் வழியின் நிமித்தம் ஜனங்கள் மனமடிவடைந்தார்கள் கவனமாக கேளுங்க இப்போ ஆண்டவர் கொஞ்சம் சுற்றி போக வச்சுட்டார் சுற்றி போனோன்னா வழி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ரொம்ப தூரம் ஆயிடுச்சு வழி நிமித்தம் மனமடிவாகிட்டாங்க என்ன இது மாதிரி சுத்த விடுறாருன்னு மனமடிவாகி இருந்த நேரத்தில் ஒரு சம்பவம் நடக்குது வாசிப்போம் ஜனங்கள் தேவனுக்கும் மோசேக்கும் விரோதமாக பேசி நாங்கள் வனாந்திரத்திலே சாகும்படி நீங்கள் எங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வர பண்ணினது என்ன இங்கே அப்பமும் இல்லை தண்ணீரும் இல்லை இந்த அற்பமான உணவு எங்கள் மனதுக்கு வெறுப்பா இருக்கிறது என்றார்கள் அருமையான என்ன சொல்றாங்க இங்க தண்ணியும் இல்லை சாப்பாடும் இல்லை இந்த அற்பமான உணவு எங்களுக்கு எதிர்க்கு அப்ப உணவு இருக்குதா இருக்குது கொடுக்கிறாரு ஆனா அவங்க பார்வையில் எப்படி இருக்குது அற்பமான உணவு அற்பமான உணவு ஆண்டவரோ வானத்தில் உள்ள தூதர்கள் சாப்பிட்ற அப்பத்தை கொடுத்தாங்க ஆனா இவங்க இந்த அற்பமான உணவு எங்களுக்கு எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாங்க பாருங்க அப்பொழுது கர்த்தர் கொல்லிவாய் சர்ப்பங்களை ஜனங்களுக்குள்ளே அனுப்பினார் 
அவைகள் ஜனங்களை கடித்ததினால் இஸ்ரவேலருக்குள்ளே அநேக ஜனங்கள் செத்தார்கள் அருமையான இப்ப சர்ப்பங்களாம் சார் ஏய் நான் உனக்கு நல்லது செய்றேன் நீ என்னையா டெஸ்ட் பண்றிய எங்க இந்த அற்பமான உணவு எதுக்கு என்னத்துக்கு ஆனால் நல்ல ஆதாரம் கிடைக்காதா வழியிலையும் மனம் அடிவாகிட்டோம் ஆனால் எங்க இந்த அற்பமான உணவு கொடுக்குறீங்களுக்கு நல்ல உணவு கிடைக்காதா இது ஆண்டவர் டெஸ்ட் பண்ணுங்க இசைவ ஜனங்களை எழுத்திலிருந்து வரும்போது எத்தனை அற்புதமான காரியங்களை அவர்கள் நடுவில் செஞ்சு கூட்டிட்டு வர்றாரு எவ்வளவு அவங்க கண்ணுக்கு எதிரே எழுத்திற்கு செய்த காரியங்களை இவங்களுக்கு காமிச்சு இவங்க அற்புதமா வெளியே வராங்க செங்கடலை பிரிக்கிறாரு அதுல வெட்டாந்தரையில் நடக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் அவங்களை பின்தொடர்ந்து வந்தத எகிப்தியர அதே தண்ணியை வச்சு அழிக்கிறாரு இதெல்லாம் பார்க்குறாங்க ஆனால் இவங்களுக்கு ஒரு மனமடி உண்டாயிட்டு எது வழி சுத்துது அப்படின்னு சொல்லி மனவடி உண்டாயிட்டு என்ன சொல்றாங்க மோசட்ட இந்த அற்பமான உணவு என்னத்துக்கு கொடுத்தது ஆண்டோ தூதரில் சாப்பிட்றப்போ அவங்க நல்ல சுகமா இருக்கணும் கால் விங்க கூடாது எதுவும் செய்யக்கூடாது வியாதி வரக்கூடாதுன்னு ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க அற்பமான உணவு என்னத்துக்கு உடனே பார்த்தார் ஆண்டவர் என்ன டெஸ்ட் பண்றீங்களாடா என்ன டெஸ்ட் பண்றீங்களா சோதிக்கிறீங்களா நான் உங்களுக்கு அற்புதமான குடு ஆராகாரத்தை கொடுத்தேன் என்னை போய் சோதிச்சு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம் எங்களை எழுத்துலேருந்து வந்ததுக்கு இதுதானா அப்படின்னு கேட்குறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு சர்ப்பங்களை உள்ள விட்டார் இது எல்லாரையும் கிடைக்குது எல்லாரையும் கிடைக்குது இப்போ மோசைட்ட முறையிடுறாங்க பாருங்கள் ஆ வாசிங்க அடுத்து வாசனம் அதனால் ஜனங்கள் மோசை நிலத்தில் போய் நாங்கள் கர்த்தருக்கும் உமக்கும் விரோதமாய் பேசினதினால் பாவம் செய்தோம் சர்பங்கள் எங்களை விட்டு நீங்கும்படி கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் என்றார்கள் மோசே ஜனங்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணினான் அருமையான இப்ப மோசே ஓடுறாங்க மோசே உமக்குரோமா தேவனுக்குரோமா நாங்கள் வார்த்தைகளை பேசிட்டோம் நீங்க மன்னிச்சுங்க இந்த சர்ப்பங்கள் எங்களை விட்டு விலகும்படிக்கு நீங்க செய்யுங்க எதுக்கு இந்த டெஸ்ட் வச்சு இவ்வளவு பாடுபடணும் ஏன் டெஸ்ட் பண்ணி ஆண்டவரை டெஸ்ட் பண்ணி நீ பாடுபடும் ஆண்டவர் ரொம்ப நல்லவர் மோசை ஜவம் பண்ண உடனே ஒரு வெங்கல சர்ப்பத்தை தூக்கி வை பாம்பு கடிச்சு எவெல்லாம் பாடுபட்டு இருக்கானோ அவெல்லாம் பார்த்தா பிழைச்சிக்கோம் போ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சொல்யூஷன் உண்டாக்கி விட்டு அருமையான் சௌர்யே சௌரியே நல்லா கவனிச்சுங்க தேவன் அவங்கள காண அணுக்கு கூட்டிட்டு போறேன்றாரு போற வழியில என்னெல்லாம் கொடுக்கணுமோ அத்தனையும் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு ஆனா அவங்களுக்கு என்ன அவர் சொன்ன வசனத்தின்படி கற்பனைகளின் படி நியாயப்பிரமாணின்படி அப்படியே நடந்துட்டு இருக்கணும் ஆனா இவங்க என்னன்னா இவங்களுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் கிடைக்கணும் கொள்ளணுங்கிறது இவங்க டெஸ்ட் பண்றாங்க ஆண்டு விட்டு இதை கொடுப்பாரா அதை கொடுப்பாரா அதை செய்வாரா இதனால என்ன போய் நீங்க பறிச்ச பாக்குறீங்களேன்னு சொல்லிதான் ஆண்டவர் அவங்களா அறிச்சேன் அருமையானவள நல்ல கவனிச்சுங்க நீங்களும் நானும் இயேசுவை தரிசிக்க போகிறோம் இல்லை வென்றால் அதற்கு முன்னால் போனால் ஆண்டவருடைய பரிசுத்த பரதீஸ்க்கு போறோம் ஆனால் இதற்கு இடையிலே ரட்சிக்கப்பட்ட நீ ஆண்டவரா யோசிச்சு சொன்ன அத்தனை வசந்துக்கும் அப்படியே கீழ்படிய பாரு அதை விட்டுட்டு இப்படி பண்ணுவாரா எனக்கு இப்படி செய்வாரா அப்படி பண்ணுவாரா அப்படிலாம் டெஸ்ட் பண்ணாத உனக்கு என்ன வேணும்னு நினைக்கிறாரு அத்தனை அவரை தரவல்ல வரு ஆனா நீ என்ன நினைக்கிற இது நடக்குமா இல்ல இப்படி செய்வாரா அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ற அவரே டெஸ்ட் பண்ற உனக்கு வேணும்னா கட்டாயம் கொடுப்பாருமா கட்டாயம் கொடுப்பாருப்பா ஆனா அவர்கிட்ட போய் டெஸ்ட் பண்ணி இப்படி இருந்தா நான் இப்படி இருந்தா வசந்த முடியும் அப்படிலாம் சொல்லாது அப்படிலாம் சொல்லாது இங்க பாருங்க அந்த ஜனங்கள் என்ன செஞ்சாங்கன்னு போட்டிருக்குது சங்கீதம் எழுபத்தி எட்டு பதினாறு பதினேழு கண்மலையில் இருந்து நீரோட்டங்களை புறப்பட பண்ணி தண்ணீரை நதி போல ஓடி வரும்படி செய்தார் என்றாலும் அவர்கள் பின்னும் அவருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்து வறண்ட வெளியிலே உன்னதமானவருக்கு கோபம் மூட்டினார்கள் தாகமா இருக்குன்னு சொன்னோடனே கண்மலையால அடிக்க சொன்னாரு அடிச்சான் தண்ணி வந்து தாகம் தீர்த்தார் ஆனாலும் உன்னதமானவருக்கு மறுபடியும் கோபம் மூட்டுறாங்க கோபம் மூட்டுறாங்க எப்படி கோபம் மூட்டுறாங்கன்னு பார்ப்போம் வாசிப்போம் பதினெட்டாம் சொன்னோம் தங்கள் இச்சைக்கேற்ற போஜனத்தை கேட்டு 
தங்கள் இருதயத்தில் தேவனை பரீட்சை பார்த்தார்கள் அருமையானே ஆண்டவன் விரும்புகிற ஆகாரத்தை சாப்பிடுறதுல அவர்கள் திருப்தி இல்லை இச்சைக்கேற்ற போஜனங்களை கேட்கிறார் ஆண்டவர் தருகிற போஜனம் வேற ஆனால் இவர்களுக்கோ இந்த ஆகாரம் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு இச்சையை வச்சு அவரை பரீட்சை பார்த்தார்களாம் அவரால் தர முடியுமா அவரால் தர முடியுமா என்னங்க தாங்கன்னு கேட்டிருந்தா கூட தந்திருப்பாரு தர முடியுமா எப்படி அவங்க பேசுறாங்க கொஞ்சம் பார்ப்போம் எப்படி பரீட்சை பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லி வாசிங்க தொடர்ந்து பத்தொன்பதுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் வாசிக்கணும் ஒன்று ஒன்றா வாசிப்போம் அவர்கள் தேவனுக்கு விரோதமாய் பேசி தேவன் வனாந்தரத்திலே போஜன பந்தையை ஆயத்தப்படுத்த கூடுமோ வனாந்தரத்திலே அவர் போஜன பந்தையை ஆயத்தப்படுத்த கூடுமோ கேட்டாங்க தண்ணி கேட்டாங்க கண்ணில் அடிக்க வச்சு தண்ணி தானாக வருது ஆனால் இருதயத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க இச்சைக்கேற்ற போஜனை வேணும்னு நினைக்கிறாங்க அதனால் என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஆண்டவரை அவரால் தர முடியுமா அவரால் தர முடியுமா ஒரு நாள் அப்படி சொல்லிவிடாது நீ அவரால் இதை பண்ணுவாரா அவரால் இதை செய்ய முடியுமா சொல்லவே சொல்லாது உனக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் கட்டாயம் தருவார் வேண்டாம் அதெல்லாம் தர மாட்டார் அவரால் தர முடியுமா அப்படிலாம் நீ நினைக்கவே நினைக்காத டெஸ்ட் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் இன்னும் சொல்கிறேன் பாரு இப்போ போஜன பந்தி அந்த வனாந்திரத்தில் அவருக்கு ஆயத்தப்படி தருவாரா சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க இதோ அவர் கண்மலையை அடித்ததினால் தண்ணீர் புறப்பட்டு நதிகளாய் புரண்டு வந்தது அவர் அப்பத்தையும் கொடுக்க கூடுமோ தம்முடைய ஜனத்திற்கு மாம்சத்தையும் ஆயத்தப்படுத்துவாரோ என்றார்கள் தண்ணி வந்தது ரைட்டு அப்பத்தை கொடுப்பாரா மாமிசம் கொடுப்பாரா இவங்களுக்கு இச்சைங்க அது இச்சையா இருந்தா கூட என்ன கொடுப்பாரோ அப்படின்னா ஆண்டவரே எங்களுக்கு இதெல்லாம் தந்திருக்கீங்க இதுவும் தந்தா நல்லா இருக்கும் ஆண்டவரேனு கேட்கறது வேற அவரால் தர முடியுமா தர முடியுமா நான் சென்னைக்கு ஊழியத்துக்கு வந்த புதுசில் சைக்கிளில் ரேஷன் கடை போயிருந்தேன் வாங்கிட்டு கேரியரில் ரேஷன் பொருளை வச்சுட்டு ஸ்டாண்டை எடுத்தேன் சைக்கிளில் எப்படியோ சாஞ்சிடுச்சு ஸ்டாண்டோட ஒரு கிளிப்பு என்னுடைய பாதத்தில் மேலே கிழிச்சிச்சு கிழிச்சிச்சு நான் அதை கேர்லெஸ்ஸாக விட்டுட்டேன் அந்த சூழ்நிலையில் புசு புசு புசுன்னு வீங்கிச்சுது ரெண்டு நாளில் பஸ்ஸு வச்சிச்சு சீழ் வச்சிச்சு எங்கள் அம்மா அந்த நேரத்தில் அங்கே இருந்தாங்க இந்த பக்கத்தில் தான் இருந்தேன் நான் எங்கள் அம்மாவும் என் கூட இருந்தாங்க என் மனைவி பிள்ளைகளோடு இருக்கிறோம் எங்கள் அம்மா உடனே எங்கள் அண்ணனுக்கு ஊரில் இருக்க எங்கள் அண்ணனுக்கு திருநெல்வேலியில் இருக்க எங்கள் அண்ணனுக்கு ஒரு லெட்ரு போட்டாங்க இந்த மாதிரி அப்பாச்சிக்கு இந்த மாதிரி காலில் சைக்கிள் கிழிச்சு வீங்கிச்சு சீல் வச்சுருக்குதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி எழுதி சொல்லுவேன் உடனே எங்கள் அண்ணன் ஒரு லெட்ரு போடுறான் டெய் நீ அங்கே இருக்காத ஒருவேளை காலில் சீல் பிடிச்சி ஒரு சுகர் உள்ள இருக்குதுன்னு வச்சுக்க காலை வெட்ட வேண்டி இருக்குண்டா அதனால் நீ திருநெல்வேலிக்கு வந்துடு நான் இங்கே உனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்து அனுப்புகிறேன்டா அப்படின்னு லெட்ரு போட்டேன் எனக்கு இதை பெருசாக எடுக்கலை எங்கள் அண்ணன் சொன்னதை ஆனால் நான் பைபிள் படிச்சுட்டு இருந்தேன் இதே போஷனை படித்தேன் தண்ணீர் தந்தார் போதனை பந்தி ஆயத்தப்படுத்த முடியுமோ மாம்சத்தின் தர முடியுமோ அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவர் கோந்துச்சு தண்ணீர் தந்தீங்கன்னு ஆண்டவரே சாப்பாடும் தர முடியும் கரியும் தர முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா கூட ஆண்டவர் அடிச்சுக்க மாட்டார் அதைத்தான் எனக்கு அன்னைக்கு உணர்த்தினார் எப்படி நான் திருச்சியில் ஊழியம் செய்த நாட்களில் ஒரு நாள் மாலையில் ஊழியத்துக்கு போயிருந்த போது திடீரென்று சொல்லி ஏழு மணிக்கு மேலே நான் இந்த கண்ணை கசக்கிக்கிட்டேன் ஏதோ ஒரு இது திரும்ப இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கண்ணை கசக்கிட்டுக்கும் போது இந்த ரைட் ஐயில் அடுத்தவங்கள பார்க்குறேன் அடுத்தவங்க முகம் தெரிய மாட்டேங்குது சுற்றி எல்லாமே தெரியுது சுற்றி எல்லாமே தெரியுது கண்ணை மறைச்சி பார்த்தா யாரை பார்க்கணும் எதை பார்க்கணுமோ அதை பார்க்க முடியல அவங்களையும் பார்க்க முடியல சுற்றி எல்லாம் தெரியுது ஆனால் எந்த கண்ணில் பார்த்தா தெரியுது எனக்கு ரொம்ப வேதனையாக போச்சு ஐயோ கண்ணு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வேதனைப்பட்டு தேவ சமத்தில் வாரத்தோடு ஜோம் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஆண்டோட பெரிய கிருபைனால் எனக்கு கண் பார்வை கத்தர் கொடுத்தார் இன்னைக்கு வரைக்கும் கத்தர் கிருபை கொடுத்தார் 
ஓகே அடுத்தாப்புல ஒரு நாள் இரவில் படுத்துட்டு காலையில் எழும்புறேன் என் மனைவி கூப்பிடுறேன் சத்தமே வரல சத்தமே வரல எனக்கு சத்தம் போட்டு கூப்பிடணும் ஆசைப்பட்டு எவ்வளவோ முயற்சி பண்றேன் சத்தமே வரல தொண்டையில் இருந்து சத்தமே வரல வாய் அசைக்கிறேன் அதனால என் மனைவி எட்டி பார்க்கல என்னால் என்ன பண்ணணும் தெரியல சார் இப்படிலாம் ஆகி போச்சே அப்படின்னு சொல்லி மனம் வேதனைப்பட்டம்னா தேவ சமத்தில் ஜபிச்சேன் ஆண்டோர் பெரிதான கிருபையினால இன்னைக்கு வரைக்கும் அது நல்ல சத்தம் எடுத்தக்கதாய் கத்த நல்ல தோண்டை தந்தார் கத்தருக்கு மயமும் உண்டாயிட்டு இப்போ எனக்கு இந்த காலில் புண்ணுச்சில் கிளிப்பு குத்தி இப்போ இதை படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எங்கள் அண்ணன் வேற அங்கேருந்து எழுதுறான் காலை எடுக்க வேண்டி இருக்குண்டா பார்த்துக்க வந்துரு அப்படின்னு இப்போ இந்த நேரத்தில் இந்த போர்ஷனை படித்தேன் இஸ்ரோல் ஜனங்களுக்கு தண்ணீர் கொடுத்தாரு கண்மலை அடிக்க வச்சா தண்ணி தானாக வருது ஆறு மாதிரி வருது குடிச்சாங்க அப்படி இருக்கும்போது தண்ணியை தந்தார் போஜன பந்தி ஆயத்தப்படுத்த முடியுமோ எங்களுக்கு கறி தருவாரோ அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆண்டவரே அது நிமித்தம் நீங்க கோவப்பட்டு அடிச்சீங்க நான் இப்ப அப்படி சொல்ல கண்ணு தெரியாம போச்சு சோம் கொடுத்தீங்க தொண்டையில இருந்து சத்தம் வரல சுகம் தந்தீங்க இதை செய்த தேவனுக்கு என் காலையும் சுகமாக்க முடியும் ஆண்டவரே நான் முடியுமான்னு கேட்க மாட்டேன் ஆண்டவரே இதை செஞ்சீங்க அதை செஞ்சீங்க இதை முடியுமான்னு கேட்க மாட்டேன் ஆண்டவரே நான் கேட்கவே மாட்டேன் அதையும் இதையும் செஞ்ச தேவனுக்கு இதை முடியாண்டு சொல்றேன் அப்படியே ரெண்டு மூணு நாள் அப்படியே பட்டு போச்சு அருமையான சௌர்ணே சௌரியே தண்ணி தந்த சந்தோஷமா குடிச்சாங்க இப்ப என்ன சொல்றாங்க வனாந்திரத்தில் போஜன பந்தி ஆயத்தப்படுத்த கூடுமோ எங்களுக்கு மாமிசம் கொடுப்பாரோ அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுக்கு அது நடக்கிறது என்னன்னு பாருங்க தொடர்ந்து ஆகையால் கர்த்தர் அதை கேட்டு கோபம் கொண்டார் அவர்கள் தேவனை விசுவாசியாமலும் அவருடைய ரட்சிப்பை நம்பாமலும் போனதினால் நினைக்கிறே கோபம் கொண்டு நம்பாம போனதுனால என்ன பார்ப்போம் யாக்கோபுக்கு விரோதமாய் அக்னி பற்றி எரிந்தது இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் கோபம் மூண்டது அக்னி பற்றி எரிந்து கோபம் மூடுது அவர் உயரத்தில் உள்ள மேகங்களுக்கு கட்டளையிட்டு வானத்தின் கதவுகளை திறந்து மன்னாவை அவர்களுக்கு ஆகாரமாக வர்ஷிக்க பண்ணி இப்ப வண்ணாவை ஆகாரமாக வர்ஷிக்க பண்றார் ஓகே வானத்தின் தானியத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தார் தூதர்களின் அப்பத்தை மனுஷன் சாப்பிட்டான் தூதர்கள் சாப்பிட்ற அப்பத்தை மனிதன் சாப்பிட வச்சாரு அவர்களுக்கு ஆகாரத்தை பூர்ணமாய் அனுப்பினார் அவனுக்கு ஆகாரத்தை பூர்ணமாய் கொடுத்தார் ஆகாசத்திலே கீழ்காற்றை வர பண்ணி தம்முடைய வல்லமையினால் தென்றலையும் வீச செய்து மாம்சத்தை தூள் அத்தனையாயும் சிறகுள்ள பறவைகளை கடற்கரை மணல் அத்தனையாயும் வர்ஷிக்க பண்ணி அவைகளை அவர்கள் பாளையத்தில் நடுவிலும் அவர்கள் கூடாரங்களை சுற்றிலும் இறங்க பண்ணினார் போதும் என்னவா கீழ்காச்ச வரவழைச்சாரு தண்ணி சமுத்திரத்தில் இப்ப காடுகள் வருது வந்து விழுது பாலை முழுசும் சுத்தி கிடக்குது சாப்பிட்டு கொடுக்க முடியுமா தானே கேட்ட கொடுக்க முடியுமா தானே கேட்ட நான் தந்த ஆசீர்வாதத்தை வச்சு உனக்கு சந்தோஷமா இருக்க முடியல இதை தருவாரா நான் தந்த ஆசீர்வாதத்தை வச்சு நான் சொன்ன வழியில் நீ நடந்திருக்கணும் எனக்கு எப்போ கொடுக்கணும் எப்போ கொடுக்கூடாது எனக்கு தெரியும் ஆனால் என்ன கேட்ட போதன பந்தி ஆயத்தப்படுத்த கூடுமோ எனக்கு மாம்சம் கொடுப்பாரு கேட்டல வாரத்து மன்னான் புறம்பார் சார் கரிதானே வேணும் அனுப்புறம் பாரு அப்படின்னு சொல்லி காடைகளை வரவழைச்சார் கடல் வந்து காடைகள் வந்து அப்படியே இங்கே விழுந்து கிடக்கு சாப்பிட்டுட்டுருக்காங்க இப்போ நடக்கிறது பா வாசிங்க அவர்கள் புசித்து திருப்தி அடைந்தார்கள் அவர்கள் இச்சித்ததை அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அவர்கள் தங்கள் இச்சையை வெறுக்கவில்லை அவர்களுடைய போஜனம் அவர்கள் வாயில் இருக்கும் போதே தேவ கோபம் அவர்கள் மேல் எழும்பி அவர்களில் கொளுத்தவர்களை சங்கரித்து இஸ்ரவேலில் விசேஷித்தவர்களை மடிய பண்ணிற்று அருமையானே நீங்க என்ன நடக்குது பாருங்க கொடுத்தார் 
வாயில் இருக்கும் போதே என்ன கேட்ட மாமிசம் கொடுக்க முடியாது நான் கேட்டேன் அவரால் கொடுக்க முடியுமோ தானே கேட்டேன் நான் கொடுக்கட்டுமா கொடுத்துட்டு உனக்கு ரெண்டு கொடுக்குறேன் பாரு சொல்லி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போது கொளுத்தவளை அடித்தார் விசேஷத்தவளை மடியம் பண்ணினார் சௌர்ணே சௌரிய கேள் தேவன் உனக்கு தந்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை வைத்து சந்தோஷமாய் வாழு ஆண்டவர் சொல்ற வசந்த முடிய வாழப்பார் ஆனா தேவன் சொன்ன வசந்த முடிய வாழும் போது இந்த இப்படி பண்ணுனா கூட இப்படி செய்வாரா அப்படி பண்ணுவாரா சொல்லாத சொல்லாத அவரை டெஸ்ட் பண்ணாத தேவன் உனக்கு என்ன கொடுக்கணும் நினைக்கிறாரோ அத்தனையும் கொடுப்பார் தேவன் ஆண்டவரே உங்க சித்தமான இதை தாங்க ஆண்டவரேன்னு கேளு அதை விட்டுட்டு அவரால் செய்ய முடியுமா அவரால் இதை நடத்த முடியுமா அவரால் இதை பண்ண முடியுமா சொல்லாத நீ டெஸ்ட் பண்ற ஆண்டவரே அதை செஞ்சுட்டு அடிச்சால் அடிப்பார் இப்போ ஒரு சின்ன சம்பவத்தை சொல்றேன் யாத்ராகம் பதினேழாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஏழு வசனங்கள் ஒவ்வொன்றா வாசிக்க போறோம் பின்பு இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய சபையார் எல்லாரும் கர்த்தனுடைய கட்டளையின்படியே சீன் வனாந்தரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு பிரயாணம் பண்ணி ரெவிதி மீலே வந்து பாலயம் இறங்கினார்கள் அங்கே ஜனங்களுக்கு குடிக்க தண்ணீர் இல்லாதிருந்தது இப்போ வனாந்திரத்தில் புறப்பட்டு வர்றாங்க அங்கே குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லை தண்ணி இல்லை நடக்கிற சம்பவத்தை பார்ப்போம் அப்பொழுது ஜனங்கள் மோசேயோட வாதாடி நாங்கள் குடிக்கிறதற்கு எங்களுக்கு தண்ணீர் தர வேண்டும் என்றார்கள் அதற்கு மோசே என்னோட ஏன் வாதாடுகிறீர்கள் கர்த்தரை ஏன் பரீட்சை பார்க்கிறீர்கள் என்றான் மோசே எங்களுக்கு தண்ணி வேணும் எங்க அழைச்சிட்டு வர்றவர் ஆண்டவருங்க அழைச்சிட்டு வர்றவர் ஆண்டவர் தண்ணி ஏன் கொடுக்கல அது ஆண்டவர் தான் தெரியும் ஆனா மோசே எங்களுக்கு தண்ணி இல்லையே தண்ணி கூடும் அவங்க சொல்றான் ஏன் கூட ஏன் வாதாடுறீங்க ஏன் ஆண்டவர் நீங்க பரிச்ச பார்க்கறீங்க இப்ப நீங்க அவரல்லவா பரிச்ச பார்க்கறீங்க உங்களுக்கு வேணும்னா கொடுத்துருப்பாரு அவரல்லவா பரிச்ச பார்க்கறீங்க என்றார் சொல்லிட்டு வாசிங்க தொடர்ந்த ஜனங்கள் அவ்விடத்திலே தண்ணீர் தவணமா இருந்தபடியால் அவர்கள் மோசேக்கு விரோதமாய் முறுமுறுத்து நீர் எங்களையும் எங்கள் பிள்ளைகளையும் எங்கள் ஆடு மாடுகளையும் தண்ணீர் தவணத்தினால் கொன்று போட எங்களை எகிப்திலிருந்து ஏன் கொண்டு வந்தீர் என்றார்கள் மோசே கத்தனை நோக்கி கூப்பிட்டு இந்த ஜனங்களுக்கு நான் என்ன செய்வேன் இவர்கள் என் மேல் கல்லெறிய பார்க்கிறார்களே என்றான் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நீ இஸ்ரவேல் மூப்பரில் சிலரை உன்னோடே கூட்டி கொண்டு நீ நதியை அடித்த உன் கோலை உன் கையிலே பிடித்து கொண்டு ஜனங்களுக்கு முன்னே நடந்து போ அங்கே ஓரேப்பிலே நான் உனக்கு முன்பாக கண்மலையின் மேல் நிற்பேன் நீ அந்த கண்மலையை அடி அப்பொழுது ஜனங்கள் குடிக்க அதிலிருந்து தண்ணீர் புறப்படும் என்றார் நல்ல கவனிங்க தண்ணி இல்லையே மோசே எங்கள் நடுவில் கத்தர் இருக்கிறாரா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி தான் பறிச்சு பார்த்தார் கத்தர் பார்த்தார் மோசே அமைதியாரு நான் அந்த கண்மலையில் மேல் நிற்கிறேன் நீ அடிச்சிரு தண்ணி ஒரு குடிச்சு போட்டு போ எங்க ஆண்டவரை பரிச்ச பார்க்கறாங்க ஆண்டவர் நடத்தி போற வழிகள் மறுபடியும் சொல்றேன் பிரதர் சிஸ்டர் கத்தர் ரட்சித்து நடத்தி போற வழி தனி உனக்கு என்ன வேணும் என்ன எப்ப கொடுக்கணும் எல்லாவற்றையும் செய்வார் ஆனா எந்த சூழல் ஆமா இதுக்கு தான் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் இப்படியே ஒண்ணும் தர மாட்டேங்கிற இப்படி இதுதான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நீ வார்த்தைகளை பேசுவான் ஆண்டவர் நீ டெஸ்ட் பண்றேன்னு அர்த்தம் பரிச்ச பார்க்கறேன்னு அர்த்தம் ஆண்டவர் அதை ஒத்துக்கலைங்க ஒத்துக்கவே மாட்டார் ஏனென்றால் எவ்வளோ இருக்கிற நிறுவம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலிருந்து ஒன்று ஒன்னா வாசிக்க போறோம் பதினோராம் வசனம் வரே ஆகையால் பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறபடியே இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாகில் போதும் ஆகையால் பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறபடியே இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாகில் பரிசுத்தாவியானவர் ஜனங்களுக்கு சொல்றார் சபைக்கு சொல்றார் இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாகில் அப்படின்னா சத்தம் ஆவியானவர் சொல்றாரு நீங்களும் நானும் ஆவியானவர் சொல்ற சத்தத்தை எப்படி அறியலாம் ஆவியானவர் எழுதி வச்சிருக்காரு வேதத்தில் 
அதை நீங்கள் வாசிக்கும் போது சத்தத்தை கேட்குறீங்க ஆலயத்துக்கு போகிறீங்க அங்கே ஆவியானவர் வேத வசனத்தின்படி உங்களுக்கு பேசுகிறார் நீங்கள் செய்தியை கேட்குறீங்க வசனத்தை கேட்குறீங்க அவருடைய சத்தத்தை கேட்கும் போது வாசிங்க வனாந்தரத்திலே கோபம் மூட்டின போதும் சோதனை நாளிலும் நடந்தது போல உங்கள் இருதயங்களை கடினப்படுத்தாதிருங்கள் என்ன சொல்றாரு வசனம் ஒன்று கேட்டா இல்ல நீங்க பைபிளை படிக்கும் போது ஆண்டவர் உங்களோட பேசும்போது அந்த வசந்த் வனாந்திரத்தில் கோபம் மூட்டினாங்களே சோதனை நாட்களை நான் உங்களை சோதிச்சு பார்க்கணும் வச்சேன் நாட்கள் நடந்தது போல உங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தாது எதை வச்சு கடினப்படுத்துறாங்க ஆவியானவர் சொல்லி தர்றாரு வசனம் அதை நான் செய்ய மாட்டேன்னா கடினப்படுத்துறாங்க நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் இன்று அவருடைய சத்தத்தை நீ கேட்டால் வனாந்திரத்திலே கோமுட்டின போது சோதனை நாளிலே நடந்தது போல நான் உங்களை டெஸ்ட் பண்றது தான் கூட்டு போனேன் நடந்தது போல உங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி விடாதீர்கள் ஏன் வாசிப்போம் அங்கே உங்கள் பிதாக்கள் என்னை சோதித்து என்னை பரீட்சை பார்த்து நாற்பது வருஷ காலம் என் கிரியைகளை கண்டார்கள் என்ன சொல்றாரு அங்கே உங்கள் பிதாக்கள் என்ன சோதிச்சாங்க என்ன சோதிச்சாங்க என்ன பரீட்சை பார்த்தாங்க பரீட்சை பார்த்தாங்க எங்க தேவன் நம்மளை பரீட்சை பார்க்கலாங்க செய்வானா செய்ய மாட்டான்னு அவரை பரீட்சை பார்க்கறதுக்கு நம்ம யாரு அவர் ஒரு வசனம் சொன்னாருன்னா வசனத்தை ஆவியான சொல்கிறபடி இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பில் ஆகி வனாந்திரம் கோமிட்டின போது ஆண்டோட பரீட்சை பார்த்தது போல நீங்க பண்ணிடாதீங்க வசனம் ஒன்னு சொல்லிச்சுன்னா அப்படியே என்ன பண்ணுங்க கீழ்படியுங்க வசனம் ஏன் கொடுத்தாரு வாழ்ற கொடுத்தாரு நான் இப்படி நடந்தா இந்த வசனத்தை இப்படி வாழ்வேன் யார் சொன்ன உங்களுக்கு எனக்கு கர்த்தர் இதை செய்தால் இந்த வசந்தம் இப்படி வாழ்வேன் அப்படியே சொல்ல போற அப்படியே சொல்ல போற அப்ப நீ ஆண்டவரை டெஸ்ட் பண்றேன் அர்த்தம் நீ நடக்கிறதுக்கு தான் வசனம் கொடுத்திருக்காரு நீ நடக்கிறதுக்கு தான் வசனம் கொடுத்திருக்காரு ஆவியாரும் இன்று உனக்கு சொல்றபடி இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பிடாது வனாந்திரத்தில் கோபம் மூட்டின போது சோதனை நாள் நடந்த போல உங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தார் அங்கே அவர்கள் என்னை சோதித்து என்னை பரீட்சை பார்த்து என் கிரியங்கள் நாங்க பரீட்சை பார்த்தனால வந்த நஷ்டத்தையும் பார்த்துட்டாங்க அருமையான சௌரியா சௌரிய கேள் ஆண்டவர் உனக்கு வசனம் சொன்னார்னா எனக்கு இப்படி பண்ணுனா நான் பண்றேன் வசந்த் அவரே பரிச்ச பார்க்கிற நீ இப்படி எனக்கு செஞ்சா நான் இப்படி செய்வேன் அப்படியா செய்ய சொல்றியான் பார் மல்கி அத்திற்கு தரிசன புஸ்தகம் மூணாவது அதிகார் பதிமூணாவது பதினான்காவது வசனங்கள் நீங்கள் எனக்கு விரோதமாய் பேசின பேச்சுக்கள் கடினமா இருக்கிறது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் தேவ ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீங்கள் எனக்கு விரோதமாய் பேசின பேச்சுக்கை கடினமாய் இருக்கிறது கஷ்டமா இருக்கிறது காத கேட்கறதுக்கு அவ்வளவு தூரம் நீங்க எனக்கு ரோமா பேசிட்டீங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் ஜனங்கள் தேவ ஜனங்கள்ட்ட சொல்றாரு அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க ஆனாலும் உமக்கு விரோதமாக என்னத்தை பேசினோம் என்கிறீர்கள் உடனே என்ன சொல்றாங்க அப்படி நாங்க என்னத்தை பேசிட்டோம் குருமா பேச வேண்டியதே பேசிடுவாங்க மறுமேல திட்ட வேண்டியதே திட்டி விடுவாங்க அவ உட்காந்துட்டு அழுதுட்டு இருந்தாண்ணா ஏன் அழுகிற இப்படி என்னத்தை பேசிட்டேன் இப்படி என்னத்தை பேசிட்டேன் அப்படிதான் மாமியார் சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா இப்படி நடக்கும் மாமியார மர்மதா என்னென்னமோ பேசி அவளை அழ வச்சிட்டாங்க மாமியார் அழுதுகிட்டு இருக்காங்க என்ன நீங்க இப்படி அழுதுட்டு இருக்கீங்க ஏன் அப்படின்னு மர்மக சவுண்டு கொடுக்குற அப்படி பேசு என்னத்தை பேசினேன் அப்படி என்னத்தை பேசிட்டேன் பேசுறத பேசிவிட்டு என்னத்தை பேசிட்டேன் தாங்க இன்னைக்கு சொல்லுவாங்க அதே போல ஆண்டவருக்கு விரோதமாக பேசின பேச்சு கத்திரிக்கு கடினமாக இருக்குது ஆனால் என்ன பேசிட்டீங்க என்ன கேட்குறாங்க எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொன்னா அப்படி என்னத்த பேசிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க சொன்ன போது அவர் என்ன சொல்றார் பாருங்க தேவனை சேவிப்பது விருதா அவருடைய கட்டளைகளை கை கொள்ளுகிறதுனாலும் சேனைகளின் கர்த்தருக்கு முன்பாக துக்கித்து நடக்கிறதுனாலும் என்ன பிரயோஜனம் என்ன சொல்றேன் அவருடைய கற்பனைகளை கை கொண்டது வேஸ்ட் 
சேனையிலையும் கத்திற்கு முன்பாக துக்கித்து நடக்கிறனால் என்ன பிரயோஜனம் அவன் கேட்குற கேள்வி பாருங்கள் நாங்கள் அவரை சேவிச்சு என்னத்தை கண்டோம் தேவனை சேமிப்பது விருதான் அவருடைய கற்பனைகளை கட்டளைகளை பயப்படுறாங்க எங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எங்கள் வசனத்து முடியும் வாழத்தான் உங்களுக்கோ எனக்கோ வசனம் கொடுக்குறாரு வாழ்ந்தா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு நினைச்சா வாழ வாழ்ற கொடுத்தாரு உனக்கு என்ன வேணுமோ கொடுப்பாரு ஆனால் வாழ வேண்டிய நம்முடைய கடமை அவங்க என்ன சொல்றாங்க அவருடைய கற்பனையை கை கொடுனால எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் அவர் கீழ்ப்படி நடக்கினால் எனக்கு என்ன நடந்தது சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாங்க பாருங்க அகங்காரிகள் அவரை பரீட்சை பார்த்தால் விடுவிக்கப்படுகிறார்களே அடுத்தவன் பரீட்சை பார்த்தா விடுவிக்கப்படுறான்னு சொல்றாங்க அவெல்லாம் ரொம்ப மோசமா நடக்கிறான் அவெல்லாம் ரொம்ப மோசமா நடக்கிறான் அவ என்னென்னமோ பண்றா தவறு பண்றா பரீட்சை பார்க்கறான் அதெல்லாம் அவங்க தான் விடுவிக்கப்படுறான் ஏன் விடுவிக்கப்பட்டாங்க ஏன் விடுவிக்கப்பட்டாங்க நீ தேவனுடைய பிள்ளை அவங்க ரட்சிக்கப்படாதவங்க வேறு என்ன சொல்லுது அப்போஸ் நடைபெறும் புஸ்தகம் பதினேழாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசம் அறியாமை உள்ள காலங்களை தேவன் காணாதவர் போல் இருந்தார் போதும் என்ன சொல்ற அறியாமை உள்ள காலங்களை தேவன் காணாதவர் போல் இருந்தார் அருமையா சௌர்ய சௌரிய அவங்க அறியாமை செய்கிறாங்க உனக்கு வேதம் என்ன சொல்ல அப்படி செய்யணும் சொல்லுதான் வேதத்தை கொடுத்து வச்சிருக்காரு நீ நினைக்கிற அவங்க எல்லாம் தப்பு பண்றாங்க அவங்க எல்லாம் என்னமோ பண்றாங்க அவங்க எல்லாம் பரிட்ச பாக்குறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் நல்லது நடக்குது நான் துக்கித்து நடக்கிறதுனால எனக்கு என்ன லாபம் அப்படி வசந்தபடி நடக்கிறதுனால எனக்கு என்ன லாபம்னு கேக்குற அவங்க பரிச்ச பாக்குற விடுவிக்கப்படுறாங்க ஏன் விடுவிச்ச அது அறியாம உள்ள காலம் அவங்களுக்கு தெரியல அதனால பரிட்ச பாக்குறாங்க விடுவிச்சாரு ஆனா உனக்கு எல்லாமே தெரியுமே பரிட்ச பார்க்க கூடாதுன்னு தெரியுமே வசந்தபடி வாழணும்னு தெரியுமே ஆனா அப்படி இருக்க நீ என்ன பண்ற ஆண்டோரை பரிட்ச பாக்குற வசந்தபடி வாழாம இப்படி செஞ்சா ஆண்டோர் எனக்கு இப்படி நடத்துவாரா இப்படி இந்த வசந்த மணி வாழ்ந்தா இப்படி நடத்துவாரா வாழலன்னா என்ன பண்ணுவார் இதெல்லாம் பரிட்ச பார்க்காது பரிட்ச பார்க்கவே பார்க்காது கிதியன் நியாயாதிபதி காலத்தில் இருந்தான் மீதியான கழகம் மற்றவங்களும் வந்து இவங்க வயலில் சேகரித்து வச்சுருக்க காரியங்களெல்லாம் அந்த நேரத்தில் எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிடுவாங்க ரொம்ப வருத்தத்தில் இருந்த இந்த கிதியன் காவல் காத்திருக்கும் போது திடீர்னு சொல்லி கத்தருடைய தூதனானவர் ஒரு மரத்து கிழவு உட்காந்துருக்காரு பராக்கிரமசாலியை கத்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் இவர் கத்தர்னு அவனுக்கு தெரியாது ஏதோ சம்படி இருக்கிறாங்க ஏன் கூட இருக்கிறானே ஏங்க இதெல்லாம் நடக்கணும் எங்க கூட ஆண்டவர் இருந்தால் ஏன் இதெல்லாம் நடக்கணும் வந்து கொள்ளை அடிச்சு போயிடுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லை ஒன்னை கொண்டு கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார்னு சொல்லி சொல்கிறார் இப்போ அப்படி நடக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனம் முதல் நாற்பது வரைக்கும் அப்படியே படிச்சுவாங்க அப்பொழுது கர்த்தனுடைய ஆவியானவர் கிதியோன் மேல் இறங்கினார் அவன் எக்காலம் ஊதி அபியேசியரை கூப்பிட்டு தனக்கு பின் செல்லும்படி செய்து மனாசே நாடெங்கும் ஸ்தானாபதிகளை அனுப்பி அவர்களையும் கூப்பிட்டு தனக்கு பின் செல்லும்படி செய்து ஆசேர் செபுலோன் நப்தலி நாடுகளிலும் ஆட்களை அனுப்பினான் அவர்களும் அவனுக்கு எதிர்கொண்டு வந்தார்கள் அப்பொழுது கிதியோன் தேவனை நோக்கி தேவரீர் சொன்னபடி என் கையினாலே இஸ்ரேவேலை ரட்சிக்க வேண்டுமானால் இதோ நான் மயிருள்ள ஒரு தோலை களத்திலே போடுகிறேன் பனி தோளின் மேல் மாத்திரம் பெய்து பூமியெல்லாம் காய்ந்திருந்தால் அப்பொழுது தேவரீர் சொன்னபடி இஸ்ரேவேலை என் கையினால் ரட்சிப்பீர் என்று அதனாலே அறிவேன் என்றான் அப்படியே ஆயிற்று அவன் மறுநாள் காலமே எழுந்திருந்து தோலை கசுக்கி அதிலிருந்த பனி நீரை ஒரு கிண்ணம் நிறைய பிழிந்தான் அப்பொழுது கிதியோன் தேவனை நோக்கி நான் இன்னும் ஒரு விசை மாத்திரம் பேசுகிறேன் உமது கோபம் என் மேல் மூலாதிருப்பதாக தோளினாலே நான் இன்னும் ஒரு விசை சோதனை பண்ணட்டும் தோல் மாத்திரம் காய்ந்திருக்கவும் பூமி எங்கும் பனி பெய்திருக்கவும் கட்டளையிடும் என்றான் அப்படியே தேவன் அன்று ராத்திரி செய்தார் தோல் மாத்திரம் காய்ந்திருந்து பூமி எங்கும் பனி பெய்திருந்தது அருமையானே இப்போ கிதியோன் 
ஆண்டு வரை டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் ஆண்டு வரை அதுக்கு ஒன்றுமே சொல்லலையே என்ன சொல்கிறான் ஆண்ட வரே நான் யுத்தத்தில் ஜெயிக்க போகிறது உண்மை தான் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ஆனால் நான் உங்கள்கிட்ட ஒன்று கேட்குறேன் நான் இந்த தோலை போடுறேன் ராத்திரியில் தோலில் மட்டும் பனி பெஞ்சிருக்கணும் சுற்றி பனி போயக்கூடாது அப்படின்னு அதே போல் ஆயிடுச்சு அடுத்தாப்பில் கேட்குறேன் என்னோத ரூபா நான் கேட்குறேன் கோவரா அப்படி பார்த்துங்க இப்போ நான் தோலை போடுறேன் சுற்றி பனி போயணும் தோலில் பனி போயக்கூடாது அதே மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன் இவன் பரீட்சை பார்த்தா இவன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று அழிக்கல ஏன் கவிங்க நியாயாதிபதிகளில் ஒருவனாக இருக்கு பரா சரியா இவனை கொண்டு கத்தர் கிரிய செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ எனக்கு வசனம் தெரியுமா தெரியும் மோசன் மூலமாக கற்பனை கொடுத்தது நியாயப்பிரமாணம் கொடுத்தது எல்லாம் தெரியும் ஆனால் மோசன் மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டவர் வாழ்த்தின் முடியும் வசந்த முடியும் அவனுக்கு இப்போ செய்ய சொல்லலை ஆண்டவர் ஆண்டவரே அவனுக்கு தரிசனமாகி ஒரு மரத்துக்களை தரிசனமாகி உட்காந்து நீ தேவன் தானா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு ஆமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அடையாளமாக அவன் எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் பலி அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்றேன் இப்போ அவர் ஆண்டவர் தான்ங்கிறத புரிஞ்சிட்டான் இப்போ ஆண்டவரே வேத வசனமாக இருந்தால் அப்படியே செஞ்சுருப்பான் ஆண்டவரே நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க ஏன்னா நீங்கள் தான் என்கிட்ட சொன்னீங்க நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்கங்கிறது கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது எப்படி செய்யுங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆண்டவர் ஏதோ நியாயப்பிரமாண வசந்தி முடியோ கற்பனை முடியோ நீ இப்படி செய்ய அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு மாறா செஞ்சானே அடிச்சிருப்பார் ஆனால் அவரை பார்த்தா இது அவர் ஆண்டவர் தான் அப்ப அவரே ஆண்டவரே உங்களை பார்த்திருக்கிறேன் என்னாலதான் நீங்க அதை ஜெயிக்க வைக்க போறீங்களா அப்படின்னா இந்த காரியத்தை செய்யுங்க ஆண்டவரே சொன்னான் அது எதுனால ஆண்டவர் அப்படி நடத்தி விட்டார் அவனுக்கு அவன் கேட்டதுக்கு பதில் செஞ்சாரு அதுக்கு அவனுக்கு அறியவே இல்லை அந்த வசனங்கள் தெரியாது அறியாமலே செஞ்சான் அதனாலதான் ஆண்டவர் அவன்ட இந்த காரியங்களை வைக்க செய்தார் அருமையானோட நல்லா கவனமா கேட்டுங்க அறியாமலே செஞ்சா தப்பு இல்லை வேதம் தெரிஞ்ச பிறகு வேதம் சொல்றபடி செய்யலன்னா அங்கதான் தப்பு அதனாலதான் ஆவியானவர் சொன்னார் ஆவியானவர் இன்று சொல்லுகிறபடி அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாக வனாந்தரத்தில் கோபம் முட்டின போது அப்படின்னு அன்னைக்கு நான் வசனம் சொன்னேன் வசனம் எல்லாம் சொன்னேன் அன்னைக்கு அன்னை கோபம் மூட்டினாங்க என்னை பரிச்ச பார்த்தாங்க ஆனா இவனுக்கு நான் வசனம் சொல்லல ஒரு சம்பவத்தை செய்ய சொல்லியிருக்கேன் வசனங்கள்ரியாமச்சேன் <laughs> விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள் ஆவன என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள் நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள் சர்பங்களை எடுப்பார்கள் சாவு கேதுவான யாதொன்றை குடித்தாலும் அது அவர்களை சேதப்படுத்தாது வியாதியஸ்தர் மேல் கைகளை வைப்பார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள் என்றார் இப்ப இயேசு தம்முடைய சீஷ்டத்தில் சொல்லுகிறார் விசுவாசிகளால் நடக்கிற அடையாளங்கள் ஆவன சர்பங்களை எடுப்பார்கள் சாவுக்கு எதுவான யாதென்றையும் குடித்தாலும் அதை அவளை சேதப்படுத்தாது இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு விசுவாசிகளுக்கு அடையாளமாக இருக்கிற சொல்கிறார் கவனமாக கேட்டுங்க இப்போ என் உறவின் ஒரு ஒருவர் ஒரு ஊரில் ஊழியம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் அவர் கடையில் போய் முட்டை கேட்டிருக்கிறார் முட்டை தனியாக ஒரு முட்டையை வச்சுருக்கிறார் கடைக்காரன் அதை எடுத்தும் மற்ற முட்டைகளையும் சேர்த்து கொடுத்தான் அவங்க பொறிச்சு சாப்பிட்டாங்க அடுத்த அப்பில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கழித்து கடைக்கு போகிறோம் என் உறவின் கடைக்கு போய் ஜாமானம் கேட்குறேன் சார் முட்டெல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா சார் ஆ சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டீங்களா உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகலையா இல்லையா என்ன விஷயம் சார் மந்திரிச்சு கொடுத்தேன் சார் அது சாப்பிட்டவங்க செத்துருக்கணும் சார் இல்லையே எனக்கு ஒன்றும் ஆகலையே எங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகலையே சார் நீங்கள் வணங்குற இயேசு மெய்யான தெய்வம் சார் நான் இனிமேல் இயேசு வணங்குறேன் சார்னு சொல்லி மாறிட்டேன் 
இப்போ மந்திரம் செய்து ஒரு முட்டை மந்திரம் செய்து கொடுத்துருக்காங்க ஏன் இது இவனை பாதிக்கல இந்த ஊழியக்காரன் தெரியாம தான் சாப்பிட்டான் சாப்பிடும் முன்னால என்ன செஞ்சிருப்பான் எல்லாம் அந்த ஜோம் பண்ணி தான் சாப்பிட்டுருப்பாங்க வேதம் என்ன சொல்றது ஒன்று தீ மொத்தையும் நான்காவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் அது தேவ வசனத்தினாலும் ஜபத்தினாலும் பரிசுத்தமாக்கப்படும் போதும் என்ன சொல்லுது வேத வசனத்தினாலும் ஜபத்தினாலும் அது பரிசுத்தமாக்கப்படும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவங்க முட்டை வச்சு ஜோமணி சாப்பிட்டாங்க ஒன்றுமே ஆகலையே ஏன் அவள அறியாம செஞ்சாங்க ஜோம் பண்ணாங்க ஒன்றும் இல்லை ஆனால் நீ முட்டையில் மருந்து வச்சு கூடு நான் சாப்பிட்றேன் சொல்லக்கூடாது அப்படி செஞ்சா டெஸ்ட் அப்படி பண்ணனா டெஸ்ட் அதாவது நான் வேலூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் வருஷத்துலேருந்து எழுபத்தி எட்டாம் வருஷம் வரைக்கும் அங்கே ஊழியர் நெஞ்சேன் அப்போ என் மனைவியும் அங்கே உள்ள ஒரு அம்மாவும் வயதான தாயும் ஊழியத்துக்கு பக்கத்தில் கிராமத்துக்கு போவாங்க கிராமத்துக்கு சேனூர்னு ஒரு ஊர் அந்த ஊரில் சுவிசேன் சொல்லி ஒரு சௌரிய கத்திரக்குள் நடத்திட்டாங்க அந்த சகோதரி ஏசுமையான தெய்வம் ஏசுமையான தெய்வம்னு ஊருக்குள்ளே சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அது ஒரு கிராமம் உடம்பு சொந்தக்காரன் ஒருத்தன் ஏய் சும்மா ஏசுமையான தேவ மெய்யான தேவன் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நீ சொல்கிற ஏசு மெய்யான தேவன்னா நான் ஒன்று செய்ய சொல்கிறேன் அதை செஞ்சிரு நான் நம்புகிறேன் நான் என்ன சொல் நான் ஒரு தேழை பிடிச்சிட்டு வரேன் பிடிச்சிட்டு வாங்கிந்து உன் கையில் கொடுக்குறேன் அது ஒன்று கொட்டலை ஏசு மெய்யான தேவன் நம்புகிறேன் போ அப்படின்னா சரிப்பா கொண்டு வா அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்லிடுச்சு அவனும் தேழை பிடிச்சிட்டு வந்து கொடுத்துட்டான் பிடிச்சிட்டு வந்து கொடுத்தா பிடி அப்படி நான் பிடிச்சான் அது ஒன்றுமே கொட்டல உனக்கு ஒன்றும் செய்யலையா ஒன்றும் செய்யலையா இது சாதாரண தேழு நான் கருந்தேழு கொண்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு பனைமரத்தில் ஏறி ஒரு கருந்தேழை எட்டு வந்துட்டான் கருந்தேழை பிடிச்சி அவன் கையில் பிடிச்சான் பிடிச்சிருந்தாங்க அந்த சிஸ்டர் ஒன்றுமே செய்யல அப்போ அவன் சொல்கிறான் ஏசு மெய்யான தேவன் நான் நம்புகிறேன் இந்த வாரம் சர்ச்சுக்கு போகும்போது என்னையும் கூட்டு போன்னு சொல்லிட்டேன் இந்த அம்மா அங்கே சர்ச்சுக்கு வந்தாங்க சாட்சி சொல்கிறாங்க கத்திரி ஸ்தோத்திரம் இது மாதிரி என் ஊரில் ஏசுவை பற்றி நான் சொன்னேன் எங்கள் சொந்தக்கார் ஒருத்தர் நான் உங்கள் கையில் தேலை பிடிச்சி தருவேன் அது கொட்டலைன்னா ஏசுவை நம்புறேன்னாரு சரின்னு கொடுத்தாரு நான் பிடிச்சேன் அது கொட்டல அதுக்கப்புறம் அவன் சொன்னார் இது சின்ன தேழு நான் கருந்தேழை எட்டு வரேன்னு சொல்லி கருந்தேழை பழமாத்திலேருந்து எட்டு வந்து என் கையில் கொடுத்தாரு பிடிச்சேன் ஒன்றுமே செய்யல அதனால் இன்னைக்கு ஏசு ஏற்றுக்கிட்டாரு வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு ஒன்று ஓ தேழு பிடிச்சி கையில் கொடுத்தவனே எழும்பிப்பா அப்படின்னாரு ஒரு ஆள் எழும்புறாரு என்னாச்சு அப்படின்னா இல்லையா இந்த அம்மா ஏசு தெய்வம் ஏசு தெய்வம்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க இவங்களுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்கணுமே சொல்லிட்டு நான் கேட்டேன் தேழு பிடிச்சி கையில் கொடுக்குறேன் அது கொட்டலைன்னா நான் ஏசு வணங்குறேன்னு சொன்னேன் அப்படி கொடுத்து பார்த்தேன் அது ஒன்றும் செய்யல கருந்தேழை பிடிச்சி கொடுத்து பார்த்தேன் ஒன்றும் செய்யல அப்போ யோசித்தேன் ஏசு மெய்யான தேவன்னு சொல்லி நான் வந்துட்டேன் ஐயா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான் உட்கார சொன்னார் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இப்போ இவங்க எப்படி சேல கையில் பிடிச்சாங்க இவங்களுக்கு தெரியாதுங்க தெரியாது ஆனால் இந்த வசனம் அவங்களுக்கு தெரியாது சாவுக்கேதுவான யாதென்றை குடித்தாலாது அவர்களை அணுகாது என்று இருக்கிறபடி அந்த சாவுக்கேதுவான அந்த முட்டையை ஜோமணி சாப்பிட்டா தெரியாது அறியாம செஞ்சுட்டாரு அது ஒன்றும் செய்யல ஆனால் நீ விஷத்தை கொண்டா நான் குடிச்சு காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது நான் பின்னால் அதை குறித்து சொல்கிறேன் அதாவது வசனத்தின்படி வெள்ளியும் பொண்ணும் கத்திரக்குரியது சரிதானா நான் சொல்ல வேதம் சொல்லுது நான் காலேஜில் வேலை பார்த்த நாட்களில் அந்த நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் பிப்ரவரி மாதம் மே மாதம் ஒரு சின்ன ஒரு ரூமில் ஜெவம் பண்ணோம் பர்சுத்தாவிக்க ஜெவம் பண்ணாங்க நான் அன்னைக்கு பர்சுத்தாவி பச்சேன் நான் என்னுடைய கையில் ஒரு ஒரு பவுன் மோதிரம் போட்டிருப்பேன் சதுரமாக பெருசு ஒரு பவுன் மோதிரம் போட்டிருப்பேன் அன்னைக்கு பரிசுத்தாய் பெற்ற அன்னைக்கு நல்ல ஆவியில் நிறைஞ்சு பரிசுத்தாய் பெற்றேன் ஆவியில் நிறைஞ்சு ஆண்டவரை கவனம் தட்டி தேவனை மயமப்படுத்தும் போது இந்த மோதிரம் கையை வெட்டு வெட்டுன்னு வெட்டுது இது வரைக்கும் வெட்டினது இல்லை அப்படி வெட்டுது வெட்டிருந்தாலும் சரி அந்த வலியையும் தாங்கிட்டு ஆண்டவர் நல்லா தூச்சேன் என் மோதிரம் 
என்னை விட்டு கீழே விழுந்துருச்சது என் விரலை விட்டு கீழே விழுந்துருச்சது திரும்ப அதை மாட்டி விட்டு திரும்ப தேவனை துதிச்சு தேவனை ஆவிக்குள்ளாகின திரும்பவும் அது கீழே விழுந்துச்சது திரும்ப எடுத்து மாட்டிட்டு திரும்ப ஆண்ட ஒரு சோத்திரத்து நல்ல ஆவிக்குள்ள நிறைஞ்சு ஒரு நாள் என் மோதிரம் என்னை விட்டு கீழே என் விரலை விட்டு கீழே இடம் விழுந்ததே கிடையாதுங்க ஆனா ரெண்டாவது இடம் விழுந்த உடனே மூணாவது இடம் போட்டு விட்டேன் மூணாவது இடம் விழுந்துருச்சு அப்போ சொன்ன ஆண்டவர் ஆண்டவரே நான் மோதிரம் போடுறது உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அடுத்த ஆப்பில் இந்த மோதிரம் என்னை விட்டு கீழே விழுந்துடும் இது கீழே விழுந்துடும் அடுத்த ஆப்பில் நல்லா கை தட்டி ஆண்டவர் ஆராதிச்சு பாடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மோதிரம் கீழே விழுந்துருச்சு பாக்கெட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ ஏன் திரும்ப திரும்ப நான் போட்டு பார்த்தேன் எனக்கு வேதம் தெரியாது வேதம் தெரியாது அதனால நான் போட்டு போட்டு பார்த்தேன் ஆனா உனக்கு வேதம் தெரியும் வெள்ளியும் பொண்ணும் கத்திருக்குன்னு தெரியும் பொண்ணினால் அலங்கரிக்காதன்னு தெரியும் ஆனால் ஆவியானவர் இன்று உனக்கு சொல்லுகிறபடி வனாந்தரத்தில் கோமுட்டின போது சோதனால் நடந்தது போல இருதயத்தை கடினப்படுத்தாத உனக்கு தான் வசனம் தெரியும்ல ஆண்டவரே என் கழுத்தில் இருக்கிற செயின் கீழே விழுந்தா நான் இதை கலத்திடுறேன் அப்படியே சொல்ல போற வசனம் இப்ப தெரியுது இல்ல அப்படி இருக்கும்போது அது எப்படி வேணும் நீ ஏன் பார்த்து வசனம் இப்படி சொல்லுது நான் கலத்துறேன்னு சொல்லு அதை விட்டுட்டு இது என் செயின் தாலி செயின் கலந்து விழுந்துருச்சுன்னா நான் நம்புறேன் வசனம் சொல்றது நீ கலத்துறேன்னு சொல்லு இதுதான் டெஸ்ட் மா டெஸ்ட் ஏசு என்ன சொல்றான்னு பாருங்க மத்தியில் என்ன சுவிசேஷம் நான்காவது அதிகாரம் நாலாம் அவசரம் முதல் ஏழாம் அவசரம் வழியா அவர் பிரதிவித்தரமாக மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதி இருக்கிறதே என்றார் சாத்தா ஆண்டவரை டச் பண்றான் அப்ப ஆண்டவர் சொல்றார் மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் இல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் எழுதி இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டார் அடுத்த அப்புறம் மறுபடியும் வராம பாருங்க அப்பொழுது பிசாசு அவரை பரிசுத்த நகரத்திற்கு கொண்டு போய் தேவாலயத்து உப்பரிகையின் மேல் அவரை நிறுத்தி நீர் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் தாழ குதியும் ஏனெனில் தம்முடைய தூதர்களுக்கு உம்மை குறித்து கட்டளையிடுவார் உமது பாதம் கல்லில் இடராத படிக்கு அவர்கள் உம்மை கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் என்பதாய் எழுதி இருக்கிறது என்று சொன்னான் இப்ப என்ன சொல்றான் குதிச்சிருங்க உங்கள் பாதம் கல்லில் இல்லாத படிக்கு தங்களுடைய தூதர்கள் கைகளை ஏந்தி கொண்டு போறது எழுதிருக்கிறதேன்னு சொன்னான் அதுக்கு இயேசு என்ன சொல்றார் பாருங்க அதற்கு இயேசு உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பரீட்சை பாராதிருப்பாயாக என்றும் எழுதி இருக்கிறதே என்றார் கர்த்தருக்கு மயம் உண்டாயிட்டோம் இப்போ இவரை சாத்தான் டெஸ்ட் பண்றான் ஏய் நான் நீ சொல்றியா நான் குதிச்சு பார்க்கட்டா அப்படின்னு சொல்ல இதுக்கு பேர் தான் டெஸ்ட் ஆனா அவர் என்ன சொல்ற உன் தேவனாய கத்தரை பரீட்சை பாராதிருப்பான் நீ எழுதிருக்கிறதே அவரை பரீட்சை பார்க்க கூடாதுங்க நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு விளக்கமா சொல்ல விரும்புறேன் ஒரு பாய்சன் யாரோ கொடுக்குறாங்க தமிழர்ல கலந்து பாய்சன் கலந்து கொடுக்குறாங்க நீங்க ஜவு பண்ணி குடிச்சீங்கன்னா அது ஒண்ணுமே செய்யாது ஏன்னா சாவுக்கு எதுவான யாதன்னு குடிச்சாலும் அது ஒண்ணும் செய்யாது ஆனா நீ ஒண்ணு செய் பாய்சன் அது ஜூஸில் கலந்து என கொடு நான் குடிக்கிறேன் பாரு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் செத்துருவீங்க இதுதான் டெஸ்ட் ஏன்னா உங்களுக்கு வசனம் தெரியும் அவரை பரிட்சை பார்க்கக்கூடாதுன்னு தெரியும் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நம்ம அவன் பரிட்சை பார்க்க அனுப்பி பார்க்குறீங்க அதில் நீ அவுட் அப்படி பார்க்காத சாவுக்கு எதுவான யாதன்றையும் குடித்தாலும் அது ஒன்று அணுகாது அறியாமை இல்லாத யாரோ என கொடுக்கும் போது ஜவுமணி சாப்பிட ஒண்ணுமே செய்யாது ஆனா அறிஞ்ச பிறகு இது பாய்சன் தான் நான் குடிச்சு காட்டுறேன் பார் அப்படின்னு சொன்ன நீ டெஸ்ட் பண்ற நீ ஆண்டவரை பரிசோதிச்சு சாப்பிடு வசந்த மணி டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுங்க திருச்சியில ஊழியம் செஞ்ச நாட்களில் என் சபைக்கு ஒரு சவர் வருவார் ரவி என்று சொல்லி அவர் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு மேற்கொண்டு வேலைக்காய் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தார் அந்த சவரன் ஒரு நாள் ஏன்ட்ட வந்து பாஸ்டர் எனக்கு ஜோமனுங்க பாஸ்டர் நான் என்ன விஷயம் பானேன் 
இல்லை பாஸ்டர் என் நண்பர்களுக்கு நான் இயேசு பற்றி சொன்னேன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த பெரிய நூறுரூவா இருக்குல்ல அதே போல் சைஸில் கட்டு நான் கட்டித்தரோம் நீ அதை நூறுரூவாய் மாற்றி தரோம் அப்படின்னா நான் இயேசு நம்புகிறேன்ப்பா அப்படின்னா அதோடு மாத்திரம் இல்லை ரூமில் ஒன்றை அடைச்சி போட்டுரும் ஜன்னல் கதவெல்லாம் மூடிடுவோம் நீ வெளியே வந்துட்டா இயேசு மையான தேவன் நம்புகிறேன் இதானடா நான் நூறுரூவாய் ஆக்கி தரேண்டா ஜன்னல் கதவு எல்லாம் அடைக்கப்பட்ட நிலைமையில் நான் வெளியே வரேண்டா நான் செய்கிறேண்டா நம்புறீங்களாடா அப்படின்னா சரின்ட்டா இதைத்தான் ஏன்டான் சொல்கிறான் பாஸ்டர் எனக்கா ஜோமி நீங்கள் நாளைக்கு என் நண்பர் எழுதத்தில் இயேசு மெய்யான தேவனுங்கிறத நிரூபிக்க போகிறேன் எப்படிப்பா இல்லை ரூபா நோட்டை கொண்டு சொல்லியிருக்கேன் வெறும் பேப்பர் நான் ரூபா நோட்டை காமிக்கணும் அவங்கள ஆக்கி காமிக்கணும் ஏன்னா இயேசு உயிரோடு காரணிச்சு அவங்க நம்பணும் அதே நேரத்தில் ஒரு ரூமில் நீ அடைச்சிருவாங்க அடைச்ச பிறகு ஜன்னல் கதவெல்லாம் மூடிடுவாங்க நான் வெளியே வந்து இயேசு மெய்யான தேவங்கிறத சொல்லிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஒரு இது பண்ணியிருக்கேன் பாஸ்டர் அப்படின்னு தேய் இது மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுரா இது மாதிரிலாம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது பேதுருவ சிறைச்சாலையில் அடைச்சாங்க பேதுருவை கூட்டிட்டு வெளியே போயிட்டாரு தூதன் அப்படி வேணா நடக்கலாம் ஆனால் நான் என்னை கூட்டி போட்டு நான் வெளியே வந்துடுறேன்னு சொல்கிற பாரு இது டெஸ்டுடா அப்படி செய்யக்கூடாதுரா அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கே விசுவாசம் இல்லை போங்க பேசிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் டெஸ்ட்ல ரெண்டு டெஸ்ட்லேயும் அவுட் மைண்ட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு பைத்தியக்காரன் நான் சில மாதங்களில் திடீர்னு அவன் செத்து போயிட்டு நாங்கள் அவங்க வீட்டில் அந்த பாடியை பார்க்க போயிருக்கோம் அவங்க அம்மா அழுகிறாங்க என் பையன் இப்படியே சுற்றிட்டு இருந்திருப்பான் நீங்கள் ஏசு ஏசுன்னு சொல்லி அவனை ஏசு கிட்ட கூப்பிட்டு போ நீங்கள் இப்படி ஆகிட்டானே அப்படின்னு கதறாங்க அருமையான சௌரிய சௌனே கேள் அறியாம உள்ள காலங்களை தேவன் காணாத பிறந்தார் உனக்கு தெரியல வசனம் தெரியல ஓகே ஆனா தெரிஞ்ச பிறகு நீ அவரை டெஸ்ட் பண்ணாத நான் இப்படி பண்ணுவேன் நீங்க இப்படி செஞ்சு ஆமிக்கணும் டெஸ்ட் பண்ணாத அவரை டெஸ்ட் பண்ற தேவன் விரும்புறது இல்லை அதனால தான் சொன்னார் உன் தேவனாய் கத்திரை பரீட்சை பாராதிருப்பா என்று எழுதியிருக்கிறதே என்று சொன்னார் வசனம் ஒன்று தெரிஞ்சுனா கீழ்படி அதை விட்டு விட்டு அதுக்கு மாறா நான் செஞ்சு நான் காமிக்கிறேன் பார் எப்படி நடக்குது பார் சொல்லாத நீ டெஸ்ட் பண்ற திருச்சியில் இருந்த நாட்கள்ல ஒரு வாலிபன் ரட்சிக்கப்பட்டவன் பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு திருமணத்துக்கு பெண் பார்த்தாங்க அந்த சூழ்நிலையில நாங்க சொன்ன விசுவாசிய பார்ப்பதர் நல்ல ஒரு விசுவாசிய பார்த்து கல்யாணம் பண்ணு சொல்லி ஆனா அவனுக்கு பிடிச்சதுல விசுவாசி பொண்ணு ஒன்னு அவனுக்கு கண்ணுக்கு அழகா தெரியல போடுது ஆகினால எனக்கு பிடிக்கல ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்றாங்க காலேஜில் ஒர்க் பண்ற ஒரு சௌரிய ஒருத்தங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டவங்களா இல்ல ரட்சிக்கப்படாதவங்க ஆனா அழகா இருப்பாங்க அழகு நீங்க அப்படி செய்யாதீங்க ரட்சிக்கப்பட்ட பொண்ணை பாருங்க நாங்க எவ்வளவு சொல்லி பார்த்தோம் இல்ல இல்ல நான் அவங்கள ஆண்டோட்ட கொண்டு வந்துடுவேன் அப்படின்ட்டு இது டெஸ்டுங்க இதெல்லாம் டெஸ்ட் விசுவாசிக்கும் அவிசுவாசிக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது ஆனா விசுவாசி நான் அவளை கொண்டு வந்துடுவேன் எப்படி கொண்டு வருவேன் இது நீ ஆண்டவரெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ற ரட்சிப்பு கத்தருடைய இது நீ ஆண்டவரை டெஸ்ட் பண்ற வேண்டாம் பிரதன்னு சொன்னோம் அவர் எங்க பேச்சை கேட்கல நான் அவளை கொண்டு வந்துருவேன் சொல்லிட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் அது காலேஜில் ப்ரொஃபஸர் ரட்சிக்கப்படாத பெண் நாட்கள் ஆயிடுச்சு அவன் மேலே சந்தேகம் வந்தது அவனுக்கு இது நிமித்தமாக நீ காலேஜில் ஆண்களோட பேசக்கூடாது கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னா பேசாமல் கொள்ளாமல் இருக்க முடியாதுங்க நான் வேலை பார்க்குறது கோ எஜுகேஷன் காலேஜ் நான் இப்படி பேசாமல் இருக்க முடியும் என்னால் பேசாமல் இருக்க முடியாதுட்டான் அப்படின்னா நீ ரிசைன் பண்ணு உனக்கு அந்த வேலை வேணாம் நீ ரிசைன் பண்ணுனா நான் இவ்வளவு தூரம் படிச்சுட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறேன் நான் ரிசைன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கூட ஒரு மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சு கடைசியில் அவன் மேலே இந்த சந்தேகத்தில் அவனுக்கு ஆத்திரம் வந்து அவன் காலேஜ் போன பிறகு தூக்கு போட்டு சேர்த்துட்டான் இதாங்க நடக்கும் ஏன் ஆண்டோரை பரீட்சை பார்க்கறான் 
வசனம் சொல்லுது விசுவாசிக்க விசுவாசி சமந்தம் இல்லை ஆனால் இவன் என்ன பண்ணுறான் அழகான பொண்ணுங்கிறக்காக பரிட்சை பார்க்குறான் நான் அவளை ஏகிட்ட ஆண்டாட்டி கொண்டு வந்துருவேன் முடியாது பிரதர் முடியாது சிஸ்டர் உன்னால முடியாது தெரிசியம் பண்ணுற சிலர் சொல்லுவாங்க இந்த காரியத்துக்காக நான் போகிறேன் ஒருவேளை நான் போக வேண்டிய இடத்துக்கு போகக்கூடிய பஸ் வந்துச்சுன்னா கர்த்தர் என் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி போறாங்கன்னு வச்சுக்க நீங்க போனீங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணிட்டு போறீங்கன்னு தாண்டு வர அந்த பஸ் வந்துருச்சுது டெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க உங்க காரியம் நடக்கு என்ன பண்ணிட்டு போ ஆண்டவர இப்படி ஒரு வேலை விஷயமா போறேன் உங்களுக்கு சித்தமானால் வேலை கிடைக்கட்டும் இல்லைன்னா வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஜோமெண்ட் போ இந்த பஸ்ல ஏறினால் எனக்கு கிடைக்கும் அது எப்படி கிடைக்கும் அவரை டெஸ்ட் பண்ணுறியே நீ அப்படி செய்யாத நம்ம சபையில் ஒரு முன்னால் ஒரு சவர் இருந்தார் நல்லா படித்தவர் நல்ல உத்தியோகத்தில் இருந்தவர் வாலிபன் ஒரு நாள் அவருக்கு திருமணத்துக்கு பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் சொன்னேன் விசுவாசியை பார்ப்பேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லலாம் பே பேசி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இதுக்கு இடையில் ஒரு நாள் வந்தார் வந்துட்டு பாஸ்டர் சர்ச்சில் மூணாவது மாடிக்கு போகணும் பாஸ்டர் அப்படின்னாரு வாங்க நீங்களும் நான் நானும் போனேன் என்ன தீரா மூணாவது மாடி கூப்பிட்றான்னு சொல்லிட்டு ஏதோ நான் போயிட்டேன் அங்கே போனோன்னு சொல்கிறான் எனக்கு கல்யாணமும் நிச்சயம் பண்ணியிருக்காங்க பாஸ்டர் கை கொடுத்து கங்க்ராச்சுலேஷன் வெரி குட் சந்தோஷம் பொண்ணு விசுவாசியான்னு கேட்டேன் இல்லை பாஸ்டர் அவிஸ்வாசி அவிஸ்வாசியா ஆமாம் பாஸ்டர் ஒரு எந்து போன டே எந்து போனா என்னடா நிச்சயம் பண்ணி ஆயிடுச்சுன்ற நான் என் ரத்தத்தில் கழுத்து போட்டு தரட்டாடா நீ இவளோட உண்மையாக வாழ முடியாதுடா உன் வாழ்க்கை ஆண்டர் விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் அவன்ட்டு சொல்லிட்டேன் என்ன பாஸ்டர் இப்படி சொல்லுங்க ஆவியானோ சொல்லி போனேன் பாஸ்டர் ஆவியானோ சொல்லி இந்த காரியத்தை நடந்துச்சேன் ஆவியானோ என்னடா சொன்னாரு பாஸ்டர் நான் ஆவியானோட்ட ஜோம் பண்ணேன் ஆண்டவரே நாங்கள் பொண்ணை பார்க்க போகிறோம் இந்த பெண்ணு தான் எனக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் போகும்போது காரில் உள்ள டயர் வெடிக்கக்கூடாது சப்போஸ் காரில் உள்ள டயர் வெடிச்சிச்சுன்னா எனக்கு அந்த பொண்ணு இல்லை அப்படின்னு நான் ஜோம் பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட் கார் டயர் வெடிக்கல ஃபர்ஸ்ட் டயர் வெடிக்கல ஆகினால் அந்த பொண்ணை தான் கத்தர் எனக்கு அமிச்சாருண்ணா அடைய பாவி ஆண்டோட பரிட்சை பார்த்துருக்கிறியடா விசுவாசிக்க அவிசுவாச சம்பந்தம் இல்லை நீ அவரை பரிட்சை பார்த்துருக்கிற அந்த பரிட்சையில் நீ ஃபெயில் நீ தப்பு செஞ்சிட்டேடா தப்பு செஞ்சிட்டியா ஆண்டோட பரிட்சை பார்த்துட்டியே நடந்ததுன்னு எங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியாது திருமணம் ஆயிடுச்சு குழந்தைகள் பிறந்தாங்க இவன் இந்து கோயிலுக்கு போக ஆரம்பித்தான் ரெண்டு தடவை தற்கொலைக்கு முயன்றான் இப்போது மனைவி பிள்ளைகளை விட்டு தனியாக வாழ்கிறான் ஏன் தேவனை பரீட்சை பார்த்தது நிமித்தமாக வந்த விளைவு வசனம்னு உனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா வசந்து கீழ்ப்படியை பார் அதனால தான் ஆவியானவர் இன்று உனக்கு சொல்கிறபடியே அவருடைய சத்தத்தை கேட்பாயாகில் வனாந்திரத்தில் கோம் முட்டின போது சோதனை நடந்தது போல இருதயத்தை வசந்தபடி வாழக்கூடாது கடினப்படுத்தாத டெஸ்ட் பண்ணாத ஆண்டவர் சொல்றது வசனம் நான் வசந்தபடி வாழணுமா வேண்டாமா அப்படிலாம் நீங்க கேட்க முடியாது சொல்றது ஆண்டவர் இப்படி நடந்தா வசந்தபடி வாழ்றேன் சொல்லாத டெஸ்ட் பண்ணாத மோசை இஸ்ரேல் ஜனங்களை வழி நடத்திட்டு வர்றான் அப்படி வழி நடத்திட்டு வரும்போது காணான வேவு பார்க்கறதுக்கு பன்னிரெண்டு பேர் அனுப்புனான் பத்து பேர் திருச்செய்தியை பரம்ப செஞ்சாங்க இந்த சூழ்நிலையில் அந்த திருச்செய்தியை கேட்டு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மோசைக்கு ஆறவனுக்கு உரமாக முருமுறுக்கிறாங்க எங்களையும் மனைவி பிள்ளைகளை வனாந்திரத்தில் சாவடிக்கிறீங்க கொண்டு வந்த நாங்கள் எழுத்துக்கே போகிறோம் ஒரு தலைவனை ஏற்படுத்திட்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த சிச்சுவேஷன்ல காலை சுவாவும் அப்படி பண்ணாதீங்க கத்த நம்மோடு கூட இருந்தால் எல்லா ஜெயிக்கலாம்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கள கல்லெடுத்து ஏறிக்க பிரயாசப்படுறாங்க இஸ்ரேல் ஜனங்கள் நடக்கிற சம்பவத்தை பாருங்க எண்ணாகமம் பதினாலாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் முதல் இருபத்தி மூணாம் வசனம் முடியும் அப்பொழுது அவர்கள் மேல் கல்லெறிய வேண்டும் என்று சபையார் எல்லாரும் சொன்னார்கள் 
உடனே கர்த்தருடைய மகிமை ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இஸ்ரேல் புத்திரர் எல்லாருக்கும் முன்பாக காணப்பட்டது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி எதுவரைக்கும் இந்த ஜனங்கள் எனக்கு கோபம் உண்டாக்குவார்கள் தங்களுக்குள்ளே நான் காட்டின சகல அடையாளங்களையும் அவர்கள் கண்டும் எதுவரைக்கும் என்னை விசுவாசியாதிருப்பார்கள் நான் அவர்களை கொள்ளை நோயினால் வாதித்து சுதந்திரத்திற்கு புறம்பாக்கி போட்டு அவர்களை பார்க்கிலும் உன்னை பெரிதும் பலத்ததுமான ஜாதியாக்குவேன் என்றார் மோசே கர்த்தரை நோக்கி எகிப்தியர் இதை கேட்பார்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து உம்முடைய வல்லமையினாலே இந்த ஜனங்களை கொண்டு வந்தீரே கர்த்தராகிய நீர் இந்த ஜனங்களின் நடுவே இருக்கிறதையும் கர்த்தராகிய நீர் முகமுகமாய் தரிசனமாகிறதையும் உம்முடைய மேகம் இவர்கள் மேல் நிற்கிறதையும் பகலில் மேக தூணிலும் இரவில் அக்கினி தூணிலும் நீர் இவர்களுக்கு முன் செல்லுகிறதையும் கேட்டிருக்கிறார்கள் இந்த தேசத்தின் குடிகளுக்கு சொல்லுவார்கள் ஒரே மனிதனை கொள்ளுகிறது போல இந்த ஜனங்களை எல்லாம் நீர் கொள்வீரானால் அப்பொழுது உம்முடைய கீர்த்தியை கேட்டிருக்கும் புறஜாதியார் கர்த்தர் அந்த ஜனங்களுக்கு கொழுப்போம் என்று ஆணையிட்டிருந்த தேசத்திலே அவர்களை கொண்டு போய் விடக்கூடாதே போனபடியினால் அவர்களை வனாந்தரத்திலே கொன்று போட்டார் என்பார்களே ஆகையால் கர்த்தர் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவர் என்றும் அக்கிரமத்தையும் மிருதலையும் மன்னிக்கிறவர் என்றும் குற்றம் உள்ளவர்களை குற்றமற்றவர்களாக விடாமல் பிதாக்கள் செய்த அக்கிரமத்தை பிள்ளைகளிடத்தில் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்கவர் என்றும் நீர் சொல்லியிருக்கிறபடியே என் ஆண்டவருடைய வல்லமை பெரிதாய் விளங்குவதாக உந்து கிருபையினுடைய மகத்துவத்தின்படியையும் எகிப்தை விட்டது முதல் இந்நாள் வரைக்கும் இந்த ஜனங்களுக்கு மன்னித்து வந்ததின்படியையும் இந்த ஜனங்களின் அக்கிரமத்தை மன்னித்தருளும் என்றான் அப்பொழுது கர்த்தர் உன் வார்த்தையின்படியே மன்னித்தேன் பூமி எல்லாம் கர்த்தருடைய மகிமையினால் நிறைந்திருக்கும் என்று என்னுடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என் மகிமையையும் நான் எகிப்திலும் வனாந்தரத்திலும் செய்த என் அடையாளங்களையும் கண்டிருந்தும் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடாமல் இதோடே பத்து முறை என்னை பரீட்சை பார்த்த மனிதரில் ஒருவரும் அவர்கள் பிதாக்களுக்கு நான் ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்தை காண மாட்டார்கள் என்ன சொல்றாரு காலை யோசனை கல்லடிக்க போறாங்க அப்போ கத்தர் பார்க்கிறாரு அவங்கள கொண்டுறேன்றாரு மோச சொல்றேன் வேணா ஆண்டவரே நீங்க எழுத்துல இருந்து கூட்டு வந்தீங்க காணான்னு கூட்டு போடணும் இப்போ வழியில் அழிச்சிங்கன்னா அவங்க என்ன நினைப்பாங்க என்ன சொல்லுவாங்க தயவுசு விட்டுருங்க மன்னிச்சுருங்க அப்படின்னு உன் வார்த்தையின் படியாக மன்னிச்சுட்டேன் உன் வார்த்தையின் படி மன்னிச்சுட்டேன் ஆனால் இது வரைக்கும் பத்து முறை என்னை பறிச்ச பார்த்தேன் அதில் ஒருத்தன் கூட போக மாட்டான் போ அருமையான சௌரிய சௌரியே காணான்னு கூட்டிட்டு போகணும்னு தான் சொன்னார் ஆனால் பரீட்சை பார்த்த பத்து தடவை பரீட்சை பார்த்த அவர்களே ஒருத்தனை கூட கூட்டு போக மாட்டேன் யோசிப்பார் வாழ்க்கை கொஞ்சம் யோசித்து பார் ஆண்டவரை படிச்ச பார்க்கிறியா ஏசு வந்தா பறக்கலாம் நினைக்கிறியா ஆண்டவர் உலகத்தை விட்டு கடந்து போனா பரவாயில் போலாம் நினைக்கிறியா உன்னால முடியாது ஆண்டவரை பறிச்ச பார்த்துட்டு ஆண்டவர் சந்திப்பு நினைக்கிறியா நடக்காது வசந்த வாழும் போது அங்க அது நடக்க முடியும் இப்போ ஏசாயா திருக்க தரிசி மூலமாக ஆகாஷ் என்னும் ராஜாவுக்கு ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை சொல்றாரு வாசிப்போம் ஏசாயா ஏழாம் அதிகாரம் மூணுல இருந்து பன்னிரெண்டு அப்பொழுது கர்த்தர் ஏசாயாவை நோக்கி நீயும் உன் மகன் சேயார் யாசுபுமாக வண்ணார் துறை வழியில் உள்ள மேற்குளத்து மதகின் கடை மட்டும் ஆகாசுக்கு எதிர்கொண்டு போய் நீ அவனை நோக்கி சீரியர் எப்ராஹிமோடும் ரெமலியாவின் மகனோடும் உனக்கு விரோதமாக துர் ஆலோசனை பண்ணி நான் யூதாவுக்கு விரோதமாய் போய் அதை நெருக்கி அதை நமக்குள்ளே பங்கிட்டு கொண்டு அதற்கு தபேயாளின் குமாரனை ராஜாவாக ஏற்படுத்துவோம் என்று சொன்னதின் நிமித்தம் நீ பயப்படாமல் அமர்ந்திருக்கப்பார் இந்த இரண்டு புகைக்கிற கொல்லி கட்டைகளாகிய சீரியரோடே வந்த ரேட்சீனும் ரெமலியாவின் மகனும் கொண்ட உக்கரக கோபத்தின் நிமித்தம் உன் இருதயம் துவள வேண்டாம் கர்த்தராகி ஆண்டவர் அந்த ஆலோசனை நிலைநிற்பதில்லை அதன்படி சம்பவிப்பதும் இல்லை சீரியாவின் தலை தமஸ்கு தமஸ்குவின் தலை ரேட்சின் இன்னும் அறுபத்தைந்து வருஷங்களிலே இப்ராஹிம் ஒரு ஜனமாயிராதபடிக்கு நொறுகுண்டு போம் இப்ராஹிமின் தலை சமாரியா சமாரியாவின் தலை ரெமலியாவின் மகன் நீங்கள் விசுவாசியாவிட்டால் நிலை பெற மாட்டீர்கள் என்று சொல் என்றார் பின்னும் கர்த்தர் ஆகாசை நோக்கி நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் ஒரு அடையாளத்தை வேண்டிக்கொள் அதை ஆழத்தில் இருந்தாகிலும் 
உன்னதத்தில் இருந்தாகிலும் உண்டாக கேட்டுக்கொள் என்று சொன்னார் ஆகாசோ நான் கேட்க மாட்டேன் நான் கர்த்தரை பரீட்சை செய்ய மாட்டேன் என்றான் போதும் வேதம் சொல்லுது இப்போ ஆகாஷ் ராஜாவுக்கு விரோதமாக ரெண்டு பேரும் கிளம்புறாங்க அப்போ ஏசாயா மூலமாக கர்த்தர் சொல்கிறாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் கொள்ளி கட்ட புகையிற கொள்ளி கட்ட அவங்களால ஒன்றும் செய்ய முடியாது போ அவங்க அவங்களால ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அவங்க புகையிற கொள்ளி கட்ட சும்மா புகைஞ்சிட்டு தான் இருப்பாங்க ஒன்றால ஒன்று அவங்களால ஒன்றையும் ஒன்று மேற்கொள்ள முடியாது இதை சொல்லி அனுப்பிச்சாச்சு தேவன் ஏசாயா மூலம் சொல்லி அனுப்பிச்சார் சொல்லிட்டு இப்போ தேவன் என்ன சொல்கிறாரு சரி இதை நம்பலியா நம்பலியா நீ ஒன்று செய் என்கிட்ட ஒரு அடையாளத்தை கேடு நான் இதை உனக்கு செய்ய போகிறேன் ஆனால் நீ எனக்கு ஒரு அடையாளத்தை செய்ங்க ஆண்டு வரே அப்படின்னு நீ கேடு அப்படின்னு சொல்லி ஆகாஷ்டை சொல்கிறார் அவன் என்ன சொல்கிறான் இல்லை ஆண்டு வரே நீங்கள் சொன்ன வார்த்தை நம்புகிறேன் நான் உங்களை பரிச்சை பண்ண மாட்டேன் ஆண்டு வரேன் நான் பரிச்சை பண்ண மாட்டேன் அவர் சொல்றார் ஆகாயத்தில் இருந்தாலும் பூமியிலே இருந்தாலும் எங்க காலத்தில் இருந்தாலும் எங்கேயாவது ஒரு அடையாளத்தை கேளு அவன் சொல்றான் வேணாண்டு வர வேணாம் சொன்னது நீங்க நான் அப்படியே நம்புறேன் அப்படியே நம்புறேன் உங்களை பரிச்ச பார்க்க மாட்டான் வர பரிச்ச பார்க்க மாட்டேன் இவன் தான் யா உண்மை ஆண்டு வர வேணாம் கேட்டு பாருங்க என்னால பரிச்ச பார்க்க முடியாது சொன்னது நீங்க இந்த வசம் இப்படி இந்த மாதிரி தான் வாழ்வா வருவாங்க அவங்க புகைகிற கொள்ளி கட்டு அவங்களால ஒன்றும் செய்ய முடியாது நீ ஜெயிச்சு சொல்றீங்க அதுக்கப்புறம் நான் ஏன் பரிச்சை பார்க்கணும் அதே போல சௌர்ணே சௌரியே ஆண்டோர் ஒரு வசனம் தரும்போது சொன்னவர் அவர் இப்படி நடந்தா நான் அதை நான் செய்வேன் இப்படி நடக்கிறன்னா இதை பண்ணுவேன் சொல்லாத தேவனுடைய வசந்திக்கு நடுங்கிறக்கு வழியாப்பார் இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாக வனாந்திரத்தில் கோமட்டின போகும் சோதனை நடந்தது போல உங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தாது அங்கே அவர்களை என்னை சோதித்து என்னை பரிச்சை பார்த்து நாற்பது வருஷம் என்னை சோதிச்சு பார்த்தாங்க வனாந்திரத்தில் அழிஞ்சிட்டாங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாங்க அருமையான சவுன் சவுரியை தேவனுடைய வசந்திக்கு நடுங்கிறவனே நோக்கி பார்ப்பேன் சொன்னார் ஏசாயா அறுபத்தி ஆறு ரெண்டு என்னுடைய கரம் இவைகளை எல்லாம் சிருஷித்ததினால் இவைகள் எல்லாம் உண்டாயின என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆனாலும் சிறுமைப்பட்டு ஆவியில் நொறுங்குண்டு என் வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவனையே நோக்கி பார்ப்பேன் என்ன சொல்றாரு சிறுமைப்பட்டு ஆவியில் நொறுங்குண்டு என் வசனத்துக்கு நடுங்குறவனையே நோக்கி பார்ப்பேன் அப்படின்னா என்ன ஆண்டோர் ஒரு வசனத்தை சொன்னா இம்மிடியட்டா நடுங்கி நான் வாழ்ற ஆண்டவர இந்த வசனத்தின் படி வாழ்ற ஆண்டவரன்னு சொல்றத பார் அதை விட்டுட்டு ஆண்டவர் எனக்கு இதை செஞ்சா இதை செய்வேன் ஆண்டவர் இதை நடப்பிச்சா நான் இதை செய்வேன் சொல்லாத சொன்னவர் ஆண்டவர் ஐயா அடையாளம் கேட்காத பரிச்ச பார்க்கற பரிச்ச பார்க்கற எந்த ஒரு அடையாளத்தை ஆண்டவர்கிட்ட கேட்காத ஏன்னா உனக்கு வசனம் தெரியும் தெரிஞ்ச பிறகு அடையாளத்தை காமியும் சொன்னா நீ டெஸ்ட் பண்ற பரிச்ச பார்க்கறேன்னு அர்த்தம் பார்க்காத ஆனால் நீ வசந்த வாழும் போது உன் குடும்பத்தாரே உனக்கு உரமா எழும்பலாம் உனக்கு தெரிஞ்சவங்க எழும்பலாம் உனக்கு சபையில் உள்ளவங்க எழும்பலாம் நீ வசந்த இப்படி தான் வாழும் ஆமாம் இவன் என்ன பெரிய ஆள் ஆக்கும் நாங்கள்லாம் தான் அவர் ஆக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கூட இருக்கிறவனோ விசுவாசி எழும்பலாம் ஆனால் நீ என் வசந்துக்கு நடுங்கப்பார் அப்படி நடுங்கினால் என்ன நடக்கும் ஆண்டோர் சொல்றார் ஐந்தாவது வசம் கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவர்களே அவருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் என் நாமத்தின் நிமித்தம் உங்களை பகைத்து உங்களை அப்புறப்படுத்துகிற உங்கள் சகோதரர் கர்த்தர் மகிமைப்படுவாராக என்கிறார்களே அவர் உங்களுக்கு சந்தோஷம் உண்டாகும்படி காணப்படுவார் அவர்களோ வெட்கப்படுவார்கள் பாருங்க நீ வசந்துக்கு நடுங்கிறபடினால உன்னை வெறுப்பாங்க கர்த்தர் மகிமைப்படும்படி தான் நாங்க செய்யறோம் சொல்லுவாங்க ஆனால் என் வசந்துக்கு நடுங்குற உனக்கு நான் வரும்போது என் முகம் உனக்கு சந்தோஷமாய் காணப்படும் உன்னை வெறுத்தாங்க பத்தி வசந்த இப்படி வாழ்றேன்னு அவர்களுக்கோ வெட்க உண்டாக முடி இருக்கும் அருமையான சௌர்ணே சௌரியே யாரோ வசந்த இப்படி வாழாத பட்சத்தில் நீ அவர்கள் போல வாழாத படிக்க இருந்தாத அவங்க வாழ்ந்தாலும் வாழனாலும் அவங்க நீ வசந்த இப்படி நீ வாழும் போது அவங்க உன்னை வெறுத்தாலும் சரி ஆண்டவருடைய வசந்துக்கு நடுங்கிறவனாயிரு என் ஏசு வரும்போது அவருடைய முகம் உனக்கு காணப்படும்படி நீ சந்தோஷப்படும்படி அவருடைய முகம் உனக்கு காணப்படும் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யலாம் ஆண்டு வரே நான் பரிச்சை பண்ண மாட்டேன் பரிச்சை பண்ண மாட்டேன் 
என்னை ஒப்பு கொடுக்குறான்றே எல்லாரும் ஆண்டோட்ட கேட்கலாமா நான் பரிச்ச பண்ண மாட்டேன்றே இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாகி வனாந்திரத்தில் கோமட்டின போதும் சோன் நாள் நடந்தது போல உங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தாதீங்கள் அங்கே அவர்கள் என்னை சோதித்து என்னை பரீட்சை பார்த்து என் கிரியையும் கண்டார்கள் நாற்பது வருஷமாக நான் சந்ததியை ஆரோசித்து வழி போற இருதயம் உள்ள ஜனம் என்றும் என்னுடைய வழியை அறியாதவள் என்று சொல்லி என்னுடைய இழைப்பாதில் பிரவசிப்பதில் என்னுடைய கோபத்திலே ஆணையிட்டேன்னு சொன்னார் நீ வசந்தின்படியே வாழ வேண்டியவன் நீ ஆண்டவரை சோதித்து பறிச்ச பார்த்தா இழைப்பாதல போக முடியாது ஆண்டவருடைய சமூகத்து போக முடியாது என்ன சொல்ல போற என்ன சொல்ல போற இல்ல நீ வசந்துக்கு நடுங்குவாயானால் நீ இப்படியெல்லாம் நான் சோதிக்க மாட்டேன் ஆண்டவர் சொன்ன வசந்தும்படியே நான் வாழ்வேன் நீ வசந்தும்படி நடுங்குவாயானால் இயேசு வரும்போது உனக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாகும்படி அவருடைய முகம் உனக்கு காணப்படும் என்ன சொல்ல போற ஆண்டவரே உங்க முகம் எனக்கு காணப்படும்படிக்கு நான் வசனத்துக்கு நடுங்கிறவனாய் நடுங்கிறவளாய் என்னுடைய வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஒரு நாளும் டெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் ஆண்டவரே நான் அறியாமையினால ஏதாவது டெஸ்ட் பண்ணி தான் மன்னிச்சுங்கப்பா ஆனால் இப்போ சொல்கிறேன் உங்களுடைய வசந்துக்கு நடுங்கும்படி என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் எல்லாரும் அப்படியே கண்களை மூடலாமா எல்லாரும் அப்படியே கண்களை மூடலாமா அருமையான சௌரே சௌரியே உலகத்தின் முடிவில் இருக்கிற நமக்கு எச்சரிப்பு உண்டாகும்படி கத்தரணி வைத்திருக்கிறார் என்னவா இயேசுவை பரீட்சை பார்த்ததுனாலே பாம்புகள் அவளை கடித்தது பரீட்சை பார்க்காத இயேசுவை பரீட்சை பார்க்காத ஆகாஷ் ஆழத்தில் இருந்தாலும் உன்னத்தில் இருந்தாலும் ஒரு அடையாளத்தை வேண்டிக் கொள் என்று சொல்லி ஆகாஷ் இடத்துல ஆண்டவர் சொன்ன போது நான் பரிச்ச பண்ண மாட்டேன் நான் பரிச்ச பார்க்க மாட்டேன் நான் பரிச்ச பண்ண மாட்டேன் சொல்லி நின்னானே அவர் சொன்ன வார்த்தையை நம்பி நின்னானே அப்படியே நீங்க சொன்ன வார்த்தையில நான் நிற்க விரும்புறேன் ஆண்டவரே நான் உங்களை பரிச்ச பண்ண மாட்டேன் உங்களுடைய வசந்துக்கு நடுங்கிறவனாய் நடுங்கிறவளாய் இருக்கேன்னு ஒப்பு கொடுக்கிறேன் நடுங்காதுங்கள் நாங்கள் உடைய சன்னிதானத்தில் கூடி வந்து எச்சரிப்பு என்கிற தலைப்பின் கீழே இயேசுவை பரீட்சை பார்க்க கூடாது என்கிற அந்த தலைப்பை நாங்கள் ஆண்டவரே அதிலிருந்து நாங்கள் தியானிச்ச ஆண்டவரே எங்கள் தேவனே ஒரு நாளும் நாங்கள் உங்களை டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுப்பா அறியாமையில் எதையாவது செஞ்சுருந்தேன் எங்களை மன்னிச்சுருங்க ஆண்டவரே ஆனால் இப்போ ஜோம் பண்ணுறோம் ஆண்டவரே நீங்க என்ன வசனம் சொன்னாலும் அப்படியே கீழ்ப்படிவதற்கு எனக்கு எங்களுக்கு உணர்வுள்ளாவே தருகிறார்கள் வசந்தத்துக்கு நடுங்கிறவனா இருக்கு உடனே கீழ்ப்படிந்து வாழ எனக்கு எங்களுக்கு வச்சுங்க ஒருவேளை நாங்கள் வசந்தின்படி நடுங்கி வாழும்போது எங்கள் சவுர்களோ எங்கள் உறவினர்களோ எங்களை அப்புறப்படுத்துவார்களானால் ஆண்டு நாங்கள் கத்தரி மயமுண்டாமல் தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் சொல்லி எங்களை அப்புறப்படுத்துவார்களானால் நீங்கள் வரும்போது அவர்கள் வெட்கப்படுவார்கள் நாங்களோ எங்கள் முகங்கள் உங்களை பார்த்து சந்தோஷப்படும்படிக்கு நீர் எங்களுக்கு காட்சி அளிப்பி அப்படி எங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்குறோம் அப்படியே நடத்துங்க ஆசீர்வதிங்க ஏசு கிருஷ்ணன் என்ப நாமத்தில் பிதாவே ஆமை என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி என் முருளுமையோடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமை நம்முடைய கத்தரா இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருவையும் பிதாவாய் தேனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியம் அந்யோன்யமாதும் சமாதானமும் இன்றும் என்றும் நம்மனைவருடன் உலகில் உள்ள சகல பரிசுத்தாங்களோடு வந்து காப்பதாக ஆமே ஹலலூயா ஹலலூயா ஹலலூயா